Radio H. No me vengas a salvar. 20 y 14 aquí en Radio H. Arrancamos Burstein Recortado con Silvio Katz, con Sergio Burstein, con el señor y doctor, en realidad Alberto Fernández. Brian y quien les habla Gustavo Paura, vamos a estar acá hasta las 22. Programa, creo yo, interesante para, para hablar con las cosas que vienen sucediendo. Me parece que es una buena oportunidad de hablar con Alberto eh, sobre la economía, sobre la política, sobre cómo ve la parte social en la Argentina. Eh, Sergio, ¿vos querés decir algo? No, yo este, me gustaría que... Y gracias, desestructurar, no desestructurar un poco con Alberto y decirle que esto es un, un programa deportivo en realidad. Nosotros <risa> <risa> vamos a hablar, hoy se lo vamos a dedicar a Argentino Junior el Me programa. Muy bien, este, es muy sano. <risa> es lo eso mejor es que sano. nos puede pasar. En alguna oportunidad teníamos, eso me acuerdo, sano, las reuniones eh, cuando teníamos con Alberto, cuando era jefe de gabinete, que siempre yo tendría con alguna de Argentino Junior discutiendo con Cristina por el tema de gimnasia, ¿no? <risa> y eran reuniones <risa> extraordinarias. Después se hablaba lo que había que hablar, pero este, bueno, ahí llega un señor que como siempre llega tarde. Este, un tal Hernán Brienza Y el señor Hernán Brienza también en piso Así que bueno. Pero en principio eh, Yo Silvio, que vos no lo conoces Silvio Katz Es combatiente de Malvinas Fue Un combatiente distinto O por lo menos que vivió circunstancias diferentes a los demás Él fue estaqueado, fue torturado por su condición de judío y me dijo, Alberto Fernández, y dice, mi mujer me acaba de pasar una data que yo no puedo dejar de estar. No, Así que, claro. arranca vos. Eh, Alberto, naciste un 2 de abril. Sí, claro. O sea, no puedo, ah, claro, no puedo, sí, no razón. puedo dejar de preguntar qué te pasa el 2 de abril cuando vos querés festejar tu cumpleaños y salimos nosotros los locos a hacer... No, ¿no? bueno, era... Bueno, es un día de, de gratitud porque llegué al mundo, pero efectivamente... Después me lo volvieron feriado por una por un hecho trágico. Yo cumpleaños el 8 de diciembre, así que también, siempre feriado. Está, está sí, claro. bueno por un lado. Sí, está, está bueno por un lado, pero bueno. Sí, fue una, fue una tragedia. Fue una tragedia. Es un acto reivindicativo que uno no debe olvidar, porque finalmente las Malvinas son argentinas y siguen siendo usurpadas. Y está bueno que recordemos que están siendo usurpadas el 2 de abril. Eso me alegra mucho. Pero fue un hecho trágico porque hay muchos de mi generación que se quedaron allá y muchos que la pasaron mal, como este uh -huh. caso. Y, y la verdad uno no quisiera que, que todos ellos no hubieran vivido, no hubieran terminado o pasado lo que pasaron. Pero sí, nació un 2 de abril. Nació un 2 de abril. Muy ariano. Otro, otro hecho para recordar en mi vida. O sea, que también se cumple años de, de Alberto. Porque también justo fue el día que se casaron mis padres, el 2 de no abril. No te puedo creer. Claro, o sea que wow, es, es una fecha que me marca de, 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 de nacimiento, ¿no? A mí me pasa con los 18. 18 de julio, atentado a la AMIA. Y permanentemente las cosas importantes ocurren los Pasan días 18. 18. Es como que esos números te persiguen, ¿no? Como tu, tu vida está marcada por esos números este, que son bisagras en la historia argentina. Eh, coincidencia o casualidad o causalidad, no lo sabemos, pero a mí me, me sucede también. Este, Alberto, bueno, vamos a arrancar. Este, recién este, que ponías en duda tu presencia por, bueno, por no, reuniones. Estaba, estaba en una reunión, claro. no, no sabía cómo terminaba, cuánto terminaba. Pero la liquidamos rápido. Pero no, no, me llamó la atención lo que me dijiste. Es, este, yo estaba en Londres y vine en esta, justo sí, esta semana, semana, tengo que venir acá, de en donde deambulás de un programa en otro, este, y creo que no es casualidad que estés de un programa en otro. Porque... La, la verdad es que el problema este se desató estando en Roma yo. O sea, el, el día que me tocó verlo a, al Papa, fue el día que se conocieron los cuadernos, fue ese día. Y desde ahí me están torturando. Lo que pasa es que en Europa no atendía tanto, porque si no me volvían loco. Claro, pero vos, eh, me equivoco, vos conocías la existencia de los cuadernos, de los cuadernos o de las fotocopias, en realidad, porque... Conocía este... la existencia del hecho, de la investigación. Uh -huh. Conocí 15, 20 días antes de lo que se supo. Eh, si querés hablamos de esto, hablamos de lo que sea, ¿no? Pero, lo que quieras, de lo que pero, quieras. Pero, pero eh, me interesa mucho decir tu opinión respecto, respecto de, de lo que son estas fotocopias, porque en tu condición de abogado, sin ninguna duda. Es decir, eh, tenés una opinión muy parecida también a Maxi Rusconi, por ejemplo, ¿no? Que sí que 
eh, más o menos seguía por el tema del fruto del árbol envenenado, digamos, ¿no? que han querido correr la mirada diciendo, bueno, no es, no es tan necesario que estén o no los cuadernos, porque en definitiva los hechos... Y fundamentalmente hay dos cosas que me interesan de lo sí, que vos planteás. Cómo se contaron los hechos es un tema a discutir, ¿no? Exacto, a eso voy. Primero que eh, sos un ferviente este, defensor de la investigación. Caiga quien caiga, se llame como se llame, haya ocupado, ocupe el lugar que ocupe. Es decir, porque coincidimos creo que aquí en la mesa y aquí Hernán Brienza ha pagado muy caro por por hace dos años más o menos, Hernán, que vos anticipaste y dijiste este, sí. lo que ocurría con el tema de la, de la obra pública. Pero fundamentalmente es decir, esta posición que vos tomás es decir, es importante todo, porque fundamentalmente lo que se está vulnerando acá es el Estado de Derecho. Eso, eso el otro día alguien me dijo, bueno, pero finalmente vos sos el único que defiende a Cristina. Yo no defiendo a Cristina, yo defiendo el Estado de Derecho. Yo lo defiendo es que si en la Argentina ocurrieron las cosas que se están diciendo en ese cuadernito, la verdad, investiguemos bien para que las nulidades no, no terminen llevándose puesto esta investigación. Y investigar bien quiere decir respetemos los derechos que se pueden vulnerar de los acusados. Y, y la verdad a mí me impresiona, porque eso habla de la decadencia argentina, porque yo estoy diciendo un perogrullo. Estoy diciendo algo que en ningún lugar del mundo se discutiría, y en Argentina lo discutimos. Eh, cuando me comentó alguien que estaba llevando a, se estaba llevando adelante esta investigación, que lo escuché y cuando me lo terminó de contar le dije, bueno, mirá, es una, una oportunidad formidable para terminar con el, el problema de la obra pública que data de décadas en la Argentina. Y fue el mecanismo de financiamiento de la política siempre, en todas las épocas. A mí me, me encantó leer ayer un reportaje que hizo el Día de la Nación a Juan Grabois. Juan Grabois, yo lo, lo conozco muy poco, pero tiene esa condición de, de libero, de, de decir lo que siente, de decir lo que piensa. Está lleno de cosas ricas ese reportaje, pero una de las cosas que plantea es, sinceremos la historia, todos han vivido de la obra pública. La verdad es que yo hacía mucho tiempo que venía planteando, hace muchos años que vengo planteando que la Argentina tiene dos economías cartelizadas. Una es la economía de la obra pública, otra es la economía de la salud. Y, y la verdad es que es un costo muy alto que pagamos todos, esto también es cierto. ¿no? Ahora, este, esta investigación, si tiende a, a, a descubrir o investigar cómo las grandes empresas de construcción, que son las que hacen obra pública, se ponen de acuerdo entre ellas para distribuirse la obra pública y para eso financian la política o coimean a un funcionario, está espléndido que de una vez por todas lo sepamos cómo funciona y terminemos con esta historia. El costo que hay que pagar es muy alto. Por eso me parece que el tema de los cuadernos es tácticamente útil para el presidente y estratégicamente desastroso. Tácticamente porque en este momento están todas las miradas concentradas en Cristina pero cuando se conozca, toda su familia se enriqueció con este método. Y entonces su estrategia se va, va a ser, la estrategia va a ser destructiva para él. ¿Estás refiriendo? Al grupo Macri. Al grupo Macri. Socma se creó en diciembre del año 76. Se creó para hacer obra pública en la dictadura. Financió a Macera como muchas como Techini y como muchas otras este, empresas. Y vino... Alfonsín y Alfonsín le, le hicieron la vida imposible y todos nosotros le pedíamos que Alfonsín termine con la patria contratista y la patria contratista eran los Macri, los Rollo, los, los Roca. Siempre es lo mismo. Y Grosso, le decíamos Grosso, termina con el acuerdo con Socma y con Manliva, que le das toda la cosa a Socma y a Manliva. Y en, ibas a Buenos Aires y le decía Dualde, termina con Gualtieri. Ibas a Córdoba y le decías de la Sota a terminar con, con rollo. Es, 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 de, es de antaño esta discusión, es de antaño. Entonces, bienvenido sea que la investigación sea, pero que se haga de verdad, que se haga pero, bien. Eh, no, fundamentalmente... Porque me termino con esto, termino sí. con esto. Pues cuando uno se pone a investigar, a ver cómo funciona esto, primero esto empieza porque aparecen unos cuadernos, que inexplicablemente no sé cómo llegan a manos de un, de un periodista de la Nación, porque llega en violación al, al secreto, llega, llega de un modo absolutamente puro. Después ese, ese periodista de la Nación se lo entrega al fiscal y cuenta cómo se lo entrega en un mecanismo absolutamente irregular. 
donde se junta en la casa del fiscal y el fiscal dice, dámelo a mí, dámelo a mí, que yo abro un incidente en esta causa. Eso no es así, eso tenía que haber ido a sorteo, determinar quién era el juez, si tocaba con la vida, tocaba claro, con la vida. Es decir, las reglas, las reglas se dejaron de lado. Están todas vulneradas. Es decir, todo viciado de nulidad, eh, claro. ¿no? O sea, está todo... Sí, están todas vulneradas. Digo. Ahora, después dicen, no, bueno, pero ahora ya no importa tanto los gobiernos porque hay gente que ha confesado. Sí, pero... La gente confiesa porque el fiscal públicamente dice, si confiesan quedan libres, si no confiesan van presos. Es un extraño caso donde Hernán y yo somos acusados de cohecho. Hernán se niega a declarar, queda preso. Yo voy y digo, no, no lo mío no era cohecho, lo mío era eh, aporte para una campaña. Ah, entonces usted queda libre. Pero si es el mismo hecho, ¿cómo es que hay una calificación para mí y otra calificación para él? Si somos parte de una asociacionalista que supuestamente hacía esto, ¿por qué le está respondiendo de un modo y yo de otro? Entonces... A mí me parece que está todo tan mezclado, tan ¿viste? Y, y, y la impresión que tengo, honestamente, es que Huberti le dijeron, bueno, ya no alcanza. Lo que dijo Arroyo, no, uh -huh. con lo que está diciendo no alcanza, tienen que traer más. ¿Qué es esto? Y a Huberti le habían dicho, tienen que traer más, y usted Huberti ya empezó a decir cualquier cosa. Y ya Pero... y hay, hay uno duda, yo, yo solamente les hago una reflexión a ustedes para para que entiendan por qué mi preocupación con los procedimientos, ¿no? que el otro día se lo trataba de explicar a Luis Novarecio. Mira, las formas son importantes, y en los procesos penales son muy importantes. ¿Cuál fue el último juicio que nosotros tuvimos a partir de un arrepentido? Y eh, fue, Ponta ¿cómo se Ponta Cuarto. Ponta Cuarto. Sí, Cuarto. Que le dijeron, no, usted está equivocado, no es como usted Ponta dijo. Ponta Cuarto, y miren cómo terminó el tiempo. Claro, sí, sí, sí. sí. Entonces, fíjense, y ahí estaban senadores, un presidente el secretario de inteligencia, todos involucrados. Fíjense cómo termina el tema. Justamente por este tema que vos estás planteando y por lo que se está viviendo, yo creo que estamos en, en una posibilidad de una bisagra importante en la República Argentina respecto de la obra pública, pero también sobre los actores de la justicia. Es decir, porque aquí se compadece la causa en sí misma con quién la está investigando y de qué manera se está investigando. Pero el tema de la justicia, seamos si absolutamente francos, es un tema que precede a esta causa. Uh -huh. O sea, la justicia federal irremediablemente tiene que ser revisada en el futuro. Por quien gobierna en el futuro. Esto funciona mal. Es un sistema que está a merced del que gobierna. ¿Por qué la obra pública, de repente, en, está todo este disloque y, y Ercolini la tuvo 10 años la causa antes? Uh -huh. ¿Y ¿Por qué no hizo nada? Digo, si todo esto era este enchastre, ¿por qué el Colini no lo prohibió hace ocho años para que este enchastre no ocurra? No, y además, Alberto... Eh... La, la, perdón, la respuesta <coughs> es que no podían porque estaba el poder de turno. Entonces, lo ideal, yo siempre tenía esta discusión con algunos compañeros del, del gabinete cuando había que seleccionar jueces, que yo decía, miren, no busquemos jueces amigos, busquemos jueces probos, porque los jueces probos son los que te garantizan justicia. Los jueces amigos son amigos del poder. Y entonces están en el mercado. Y como están en el mercado, los compra el que tiene más poder. Y acá tenés las pruebas. Algunos que... Bueno, ahí ahora está muy preocupado con la fortuna de López. De López, no, de Muñoz. El que era secretario de Néstor. ¿Quién lo sobreselló definitivamente en la causa de enriquecimiento ilícita a Muñoz? Bueno, a Dios. Dios mismo. Esto, esto, es la, esto es la justicia federal de hoy en día. Sí, más estamos hablando de Bonadío, vos sabés muy bien que uno lo conoce a Bonadío de cuando tuvo el tema de la causa AMIA, lo hablábamos contigo cuando eras jefe de gabineta, cuando cambió la composición del Consejo de la Magistratura, que estábamos justamente llevando adelante un, un juicio político prácticamente, el cual, bueno, eh, salió airoso y siguió siendo juez. Este, pero lo cierto es que uno ve el desempeño de Bonadío, y yo que creo fervientemente en la justicia, porque la justicia es lo, uno de los este, ítems más importantes que tenemos para, para la vida en democracia, porque es quien te va a dar, este, fundada la verdad verdadera, un juicio justo y a la víctima se le va a devolver la dignidad y vamos a poder decir, bueno, hay premios y castigos como corresponde, este, eh, y preservando el Estado de Derecho, preservando las formas, pero cuando vos ves actores como Bonadío, como Ercolini, es decir, perdón, como Ercolini, como Storneri, en donde eh, lo que sería importante hoy para la República Argentina analizar todo esto y ver que meten preso a las personas y después van a buscar las pruebas y no tenés una instancia superior hoy este, la Cámara Federal acaba de aprobar y le acaba de decir, sí, ya sabíamos que iba a ocurrir ¿Dónde está el Consejo de la Magistratura? ¿Dónde está la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién le pone freno a esto? ¿Dónde están las, este, no sé si, a los legisladores? 
¿Cómo puede ser que un juez pueda tener la libertad de hacer lo que está haciendo totalmente fuera de derecho? Es decir, fuera de lo que corresponde y lo que le va a dar la seguridad a aquel que está imputado o a aquel que, que, que es el damnificado de que va a haber una Pero justicia se han, se justa. Han roto, se han roto elementales normas, principios generales del derecho que estaban aplicados desde siempre. Principio de inocencia. Y además, la impresión que da es que hacen la trampa y después acomoda la ley, ¿no? O sea, antes estaba la ley y uno hace la trampa. El, el, papa, el Papa el, en mayo, eh, él me lo mostró cuando estuve ahora con él, yo no lo sabía. Pero en mayo dio una homilía muy interesante, donde él habla del positivismo situacional, que es aplicar la ley de acuerdo a la persona. Y era como la, la ley, la interpreto de un modo para uno y de otro para otro. Uh -huh. Y lo plantea como un fenómeno latinoamericano, y está muy bien que lo haga. Está muy bien que lo haga. Ahora, nosotros tenemos un muy serio problema con el funcionamiento de la justicia federal. Pero muy serio problema. Muy serio problema. La cantidad de disparates que escribieron los jueces para, para perseguir gente y encarcelar gente no tiene nombre. Que Cristina Kirchner sea la jefa de una asociación ilícita de la obra pública es un disparate mayúsculo. Y es lo que escribió Ercolini. Que Bonadío haya dicho, no, miren, todos ustedes no pueden quedar en libertad porque son ex funcionarios y tienen un poder residual que lo pueden utilizar... Eso es un disparate, pero más disparate que no le haya aplicado eso al primo del presidente, que no tiene un poder resuelto, tiene un poder presente. Sí, acaba de declarar en Odebrecht que él no tuvo nada que ver. ¿no? Sí, yo no sé qué va a pasar en la causa Odebrecht, ya veremos qué es lo que pasa, pero lo que digo es que, es que yo quisiera que las cosas se hagan bien, porque cuando las cosas se hacen mal, terminan anuladas y se pierden oportunidades de corregir. ¿no? Eh, eh, sí. y, en, y en materia penal... Recuperar la sensatez, vuelvo a repetir, el derecho penal no es un derecho de persecución al adversario, es un derecho también que existe para imponer justicia cuando alguien viola el bien jurídico del otro. Pero eso no quiere decir que el, el acusado, el perseguido, el imputado, no tenga derecho a ser tratado como un ciudadano acusado. Acá todo eso está vulnerado, y está vulnerado con interpretaciones judiciales lastimosas lastimosas. Lo que está haciendo la Cámara Federal con Irursuna a la cabeza y lo que está haciendo... Acá, miren, yo estuve ocho años despotricando contra Cristina, con esos años discutíamos mucho con Ardán. Y, Qué raro. Y en los, no, pero no, yo siempre respeto a la gente intelectualmente honesta, así que tengo un gran cariño y respeto a Hernán. Hernán, yo en esos ocho años yo cuestionaba mucho este, las cosas que pasaban en la justicia. La cuestionaba muchísimo. Ahora, Macri vació la Cámara Federal y le hizo su medida. Sí. Fará Freire y Ballesteros expulsados. No, y Ollarvide, y... más allá del concepto que tengas de Ollarvide, no, los no, cuatro pero, que lo procesaron la están la afuera. Entera, la vació entera y la armó sí. su medida. Todos los que lo habían acusado. De hecho, hay no solo los tres, eh, sino que había otro que no, me, no recuerdo el nombre, que también bueno, estaba como eh... de licencia y pidió la jubilación. Pero por eso te digo, el, la Cámara Federal que existía, dejó un solo juez en pie, que es Edurson, que para qué le iba a voltear si es más macrista que él. Pero digo, este, después lo llenó a su antojo. Bueno, pero la Suprema Corte de Justicia fue por decreto... Leo, 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 Brulia, Leo, Leo claro. Brulia, que es, te aclaro que Leo es amigo, lo conozco hace muchos años, pero objetivamente Leo Brulia está allí sin acuerdo del Senado, por una reforma que hicieron en el Consejo de Magistratura que les permite mover gente a su antojo. Por eso te insisto, hay dos jueces de la Corte que fueron designados por decreto. Sí, sí, sí. pero vos tenés... Eso el... después fue, de algún modo fue corregido, digo, pero inicialmente fue así. Fue por inicialmente sí, fue y así. desde el Bomo tenés viciado eh, la, el, digamos, el lugar que tiene Tonelli en, 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 la en el Consejo, Consejo de la Magistratura. Entonces, ya pero, de... ¿sabes, ¿Sabes qué no entiende Macri? ¿Sabes qué no entiende Macri? Que con estos jueces, con este sistema judicial, el 11 de diciembre del 2019... Los jueces van a decir, señores, la... Cambió lo, cambió no, no, los van años. a decir, señores, la... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo es que lo llaman ellos? El conflicto de intereses es corrupción. Y van de a uno a buscarlos. Ojalá. Porque esa es la... No, ojalá no, porque esa es la miserabilidad de la justicia que tenemos. No lo van a hacer por comisión, lo van a hacer porque son unos miserables. Están por sentado de que en el 2019 dejan de ser este, gobierno. Yo, yo no tengo ninguna duda que este gobierno... Todos queremos que, que llegue al 2019, pero no tengo ninguna duda que este gobierno no resiste, este gobierno 
es desastroso, les va a explotar la economía de un día para otro. Nos, nos, nos encaminamos, y ha, han hecho algo increíble, que es generar, poner a Argentina al borde del default en dos años. Era la única fortaleza que tenía la economía argentina, que no estaba endeudada. Estamos... Han hecho algo increíble, tienen, la verdad es que merecen Estamos merecen hablando... un premio por lo... Lo inútil es que... Estamos hablando con Alberto Fernández y Hernán, vos querías decir algo, preguntar algo. A ver qué te... No, sim simplemente reforzar algunas de las cuestiones que, que vienen hablando. ¿no? Yo hace dos o tres años escribí aquella famosa nota de Hablemos de corrupción en serio y me convertí en un... Eh, en un paria de Facebook. En un intelectual paria. Eh, y yo creo que tiene, tiene que ver con el sinceramiento de la relación entre el financiamiento de la política, la corrupción y las empresas, no solamente la obra pública, sino ahí lo que hay que discutir es cómo se financia la política y de alguna manera también cómo se eh, resuelven algunas imperfecciones en la competitividad en la democracia, porque sin, sin recursos no podés competir en el sistema democrático tal como lo conocemos. ¿De dónde salen esos recursos? Bueno, si vos tenés eh, recursos eh, previos, podés competir, si no tenés recursos previos los tenés que tomar de los lugares donde se toman que son lugares espurios digamos, ya sea la obra pública, ya sea la corrupción política ya sea eh, ese tipo de maniobras que se hicieron en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal con los aportantes truchos y yo creo que eso es un problema porque el, el, ¿cuál es la gran solución a eso? La, transparen la transparencia de los aportes bueno, solamente van a aportar eh, los eh, empresarios poderosos a los candidatos que les convengan, por lo tanto eso restringe la competitividad del sistema político democrático y de verdad es un problema. Yo dije de forma muy brutal que la corrupción en, 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 democratizaba espeluznantemente el, al, eh, el sistema político. Claro, quizás la, la frase era desafortunada, pero el concepto tenía que ver con eso. Es decir, uh -huh. eh, ¿de qué manera se puede competir con eh, los sectores políticos poderosos sin que se convierta en una oligarquía política de sistema sin echar mano a la corrupción. Y ahí está el gran desafío de los sectores que no hicieron la apropiación indebida previamente, porque Alberto fue muy, muy preciso cuando dijo el macrismo eh, comenzó en el 76, digamos, y se enriqueció y enriqueció sus empresas en el 76. Cuenta con una cantidad de recursos que, por ejemplo, yo no cuento. Si yo quiero ser candidato a presidente, pierdo cualquier elección con cualquiera porque no tengo recursos económicos. No te, no tengo recursos políticos tampoco, pero digo, no tengo recursos económicos fundamentalmente. Y, 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 esa, y esa, esa situación también hay que transparentarla. Eh, yo creo que esto, esto que eh, esto que había dicho, lo había dicho en, cuando, cuando se había, cuando habían empezado con el festival de la corrupción. Hay que tener cuidado con los festivales mediáticos. También se hizo en la dictadura militar, después de la dictadura militar, el festival de la muerte. ¿Se acuerdan cuando encontraban fosas y te mostraban fotos de fosas? Y la justicia, la misma justicia que había estado eh, callada con la dictadura militar, encontraba eh, y, y juzgaba, eh, no, no lo juzgaba, pero sí hacía ese tipo de investigaciones. Y también lo hicieron con el menemismo, y también lo hicieron con el quinorismo. Es decir, la justicia argentina eh, investiga a los desposeídos no investiga a los poderosos, digo desposeídos entre De comillas, poder en su momento. ¿no? Hannah Arendt dice algo muy interesante respecto de qué ocurrió este, con eh, los judíos en la Alemania nazi. Dice, en el momento en que habían perdido el poder económico y financiero, fue cuando el pueblo alemán los, los ubicó como enemigos. Mientras eran poderosos funcionales, el pueblo alemán no los reconoció como enemigos, como adversarios, como, como otros justamente la cosificación y la estigmatización de los judíos vino cuando habían perdido el poder simbólico, cuando ya no tenían poder. A lo sumo tenían un resquicio de poder económico, pero no tenían el poder político que habían tenido, por ejemplo, a fines del siglo XIX y al principio del siglo XX. El concepto de que eh, hay que cosificar y estigmatizar al que ya perdió el poder es un gesto de cobardía de la sociedad argentina. Y yo creo, re, recuerdo esa frase que Andrés Rivera le hace decir a Rosas en el Farmer, que nunca sabremos si es verdad o no, pero este, Suena la, bien. la literatura de Rivera la hace verdad. <risa> Suena ¿no? bien. La hace, hace una verdad poética. no Dice, eh, cualquier gobernante de Buenos Aires podrá contar con algo seguro, la cobardía de los porteños. 
Y yo creo que la cobardía de las sociedades, hay algo allí que, que está presente en esta, en esta eh, forma de colgar a aquellos a los cuales había apoyado hasta, hasta hace 15 minutos y perdieron el poder. Hasta que perdieron el poder. Claro. Uh -huh. Muy bien. Tengo, tengo una, una pregunta ahora que te tengo, Hernán, cerca, si no molesta, personal. Usalo, usalo. Eh, me encuentro con un Hernán que he visto varias veces discutiendo así bien, ¿no? Pero también tengo el recuerdo de dos Hernanes de, 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 descolocados. Uno con Fernando Iglesias, no recuerdo en qué programa. No, 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 espera, no, 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 después me, me atacas a mí también. Porque te vi, te vi atacando peor todavía en Intratables a Pablo Vilauta. ¿Cuál es el Hernán Bienza? ¿Este que está acá en la mesa o el...? No, no, pero, no, los aclaró en su momento. Dos, dos cosas. No lo escuché yo. Dos cosas. Lo de Vilauta no, es muy interesante. No, no, interesante. Sí. Con Fernando Iglesias fui, fui Nicolino Loche. El tipo, el tipo me agredió todo el tiempo y yo lo único que dije, no voy a entrar en tu juego, vos sos un violento, yo no voy a entrar en tu juego. Eh, ahí no, yo no, no me hago cargo de esa. Eh, en esa creo que, 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 que hice lo que me parece que cualquier persona que es agredida por una persona que tiene una, una, una hipótesis tesis eh, infantil hace. Yo creo que yo sería incapaz de decir que la culpa de todo en la Argentina la tiene el Partido Socialista, o el Partido Liberal, o, o los este, altos, o los gorditos. Digo, la verdad que creer que la culpa de, de, la, de la decadencia, o, o no decadencia, yo no creo que la Argentina esté en decadencia, yo creo que la Argentina es una economía que está entre los primeros 25 países, por lo cual me parece que solamente la cuestión de autoestima de los argentinos y sobre todo de los urbanos hace creer que la Argentina está en permanente decadencia o en permanente crisis. Sí tiene crisis, es cierto, y es cierto que nunca puede despegar según las potencialidades que debería tener, pero creer que la culpa de que la Argentina está como está es por un partido político o que es por el peronismo, digamos, me parece un, una tontera eh, muy, muy, muy fácil de contrarrestar. ¿no? Él dice, en los últimos 30 años, 20 años gobernó el peronismo. Yo podría decir que en los últimos 100 años gobernó eh, 60 el antiperonismo, por, 70 el antiperonismo, y, y te hago la cuenta fácil, digo, el, el peronismo gobernó los 10 años del 45 al 55, o ponele que hayan sido los del 89 al 99, ponele, porque la verdad es que no hay que, no hay que, no hay que sacarle el culo a la jeringa, digamos, y los 12 del kirchnerismo, los 68 años restantes, o 65 años restantes, porque hay tres de, del 73 al 76, fueron antiperonistas, y hay algo peor todavía, hasta el 45 se gobernaron no peronistas, pero del 55 en adelante, salvo un interregno de Alfonsín, gobernaron antiperonistas, contraperonistas. El Estado gobernó contra el peronismo. Entonces, ese tipo de hipótesis eh, a mí me parecen eh, que es una falta de respeto intelectual a quien está escuchando. Si encima te agreden y te gritan, digo, yo ahí eh, con Fernando Iglesias no, no creo... Con Vilauta creo que entré en el juego de la miserabilidad de creer que el otro habla porque le pagan. Y por ahí el otro tiene esas ideas. Digo, a mí me acusaron de eso y yo me enojé este, y, y, y respondí de la misma manera. Lo peor es que te notó, ¿no? <risa> <risa> es que ¿sabes lo que pasa? Eh, si, yo tuviera, si yo la tuviera fácil, yo me mato de risa. Pero yo hace tres años que estoy sin laburo en periodismo. Digo, yo llego a fin de mes... Este, galgueándola, dando clases y ese tipo de cosas. Que venga un tipo a acusarme de eso, sabiendo cómo juegan los otros, nada. Igual eso, la, eso la, es lo, eso la, lo que... La anécdota rica es que, que estuvo después, pero bueno... No, 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 no la podemos contar. Eso es lo que a mí me... me, me, me exasperó en el sí, momento. Sí, me exaspera en el momento. Y además, reconozco que tengo una... una eh, una térmica fácil. Ocasión, soy, ocasión de reacción. Soy, soy, soy un cirano de <risa> Puedo escribir poesía, puedo este, debatir eh, racionalmente y también puedo espadear con quien claro, sea. Y sobre todo en la cancha. Sí, sí, no sé, sí, pero sí, sí, sí. Me no, imagino no, no. que de River no debe tener muchos problemas. No, ganamos siempre. Claro, bueno, bueno, bueno. vas a discutir. Vamos eh, corte, ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos, vamos a hacer un corte. cortecito y seguida volvemos y estamos con Alberto Fernández y con Hernán Bries aquí en piso en Radio H. Radio H. Continuamos aquí en Busto Recortado y hay un montón de mensajes. Eh, bueno, Julián Fava que saluda, Leandro Ibáñez que dice escuchando, Diego Benítez dice hola, Juan Cinguita dice una mesa para alquilar balcones, Alicia Joaquina García manda saludos, Alejandro Olivera saluda, 
Eh, Mauro, este nombre L-P-O-R-I, es el apellido, saludo de paternal. Juan se quita poner la Argentina en default, no es un error, ni mala praxis, es un objetivo. Cristina Méndez saluda, dice que bueno, que programó un carajo. Laura Baira dice, buen programa, que le pregunten a Fernández qué piensa de lo que dijo Dujomne de las jubilaciones eh, con moratoria. Bueno, es, lo vamos a hablar seguramente. Alejandro Olivera dice, excelente. Alejandro Olivera dice, muy bueno, un placer escucharlo. Buenos invitados, dice Laura. Y bueno, y saludan dos personas más, que es Verónica Moreno y Daniel Sol Pripchotko. Bueno, manda, pues manda son... por privado Wanda un abrazo enorme dice gracias. programó lo viene escuchando en el auto bueno, bueno muchas gracias no que viene no que viene no este no eh, Hernán planteó el tema peronismo peronismo no antiperonismo es un eh, tema sí. y es un tema que me, me encanta y, si, y aprovechando que, que lo tenemos a Alberto y a Hernán no este sí. sobre peronismo eh, hoy el peronismo es este es la unidad, la unidad, lo que se escucha, la unidad del peronismo. Es decir, quiénes son traidores, quiénes no son traidores. Hoy, por ejemplo, este, quienes dieron este, o intentaron dar quórum para tratar el allanamiento o no de Cristina, pues, sí, porque tenemos que estar a derecho, tenemos que pensar en la... Es decir, suena un poquito como que una excusa para poder minar... ¿Quiénes, quiénes se sentaron ahí? Eh, estuvo Urtubey. Pichetto, Urtubey, eh, Pais... Eh, no me acuerdo los nombres, ya los tenía los nombres. Mira. Mira también estuvo. Es decir, casi como hubo una, una posición tomada respecto no, pero a eso, 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 ¿sabes qué es? Eso es el, la presión de los medios sobre los tipos. Porque la verdad, seamos francos, procesalmente un allanamiento tiene sentido si tiene el factor sorpresa. Sin ninguna duda. Con lo cual el allanamiento es un acto de de oprobio de, de lastimarla de lastimar la imagen títulos de... no no y de lastimar la imagen viste porque los tipos entran te dan vuelta a la casa te llevan cuadros te, te rompen paredes es un acto de, de... es solamente eh... estoy buscando la palabra exacta denigrar someter a someter a un acto denigrante a Cristina no tiene otro sentido porque si, si algo hubiera en algún domicilio, ya a esta altura no quedó nada. Y lo pero, saben. Pero no, no a esta altura. Dos años después no hay nada. Entonces, él lo único que quiere es denigrarla a Cristina. Entonces, yo no sé por qué se prestan a esto. No lo sé. Por, y no sé por qué tanto lío con los fueros de Cristina. Si todo el juicio puede seguir lo más bien con Cristina en libertad como está Calcaterra. ¿Por qué tanto lío? Aparte estuvo dos años sin fueros. Claro, pero bueno, porque... Bueno, pero justamente. Porque... En esos dos años... El, 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 no. Es todo un juego mediático donde tontamente caen los... los eh, senadores. Yo el otro día estaba, estaba viendo, por ejemplo, el caso Chocobar. Un tipo que mata por la espalda, recibido por el presidente, ahora ratificado, es decir, no está solo, dijo Patricia Burri, este, la ministra de Seguridad. Cuando la justicia está determinando procesarlo porque él no actuó en, este, en la forma de vida, y veo, si querés, debido y tantos otros detenidos sin pruebas, es decir, sin siquiera, siquiera haber sido indagados todavía, sin este, tener los cuadernos, salir desesperadamente Stornell y a buscar los cuadernos, y digo, ¿en concepto de qué tienen preso a la gente? Quiere decir que mañana vos te golpean la puerta, con suerte, o te la patean, te meten preso y decís, ¿pero por qué? No sé, después vamos a ver. Sí, igual, igual en, en la causa esta puntualmente, eh, han ordenado 16 detenciones con una fotocopia. Exacto. Y después han garantizado libertades a los que se, se autoincriminaban, pero además lo ha dicho el fiscal de la causa, que dijo que quedaban algunas sortijas que se apuren a declarar porque quedaban algunas sortijas para quedar libres. Pero siguen apareciendo las sortijas, claro, no se terminan son... nunca. Pero es que la justicia no es un problema de sortijas, no es un problema de suerte. <risa> no es un problema de suerte la justicia. No es un problema de llegar primero no, ese... para declarar. Es una extorsión. Claro, pero Warner, Warner, Wagner declara y da nombres. Los nombres que dio Wagner prácticamente están todos en libertad. A los que no nombró están Perdón, todos presos. Él está en libertad. Claro, y están todos presos los él que dice, no nombró. Él dice, yo armé un sistema de cartelización con debido que consistía en esto. Nosotros nos distribuimos la obra y a debido le damos el 10%, 20%, no sé qué dijo. Él está libre. 
Él está libre. Si cree en su palabra, es decir, todavía no, no se verificó si lo que dijo claro, es pero verdad. Él está libre. No hay una prueba, es todo no. dicho. La pregunta, más, es, no, la pregunta es, ¿por qué él está libre y debido a no? Digo, en esta causa, ¿por qué él está libre? Bueno, digo, si es el mismo hecho. Y es cómplice de Dido, porque ambos lo hicieron, pero según dice Es el mismo él. hecho, por eso te decía, es un sistema por el cual nos acusan a vos y a mí de cohecho y fraude de la administración pública. Yo lo cuento, me voy a mi casa. Vos tenés que declarar que eras preso. Pero sí, es el mismo hecho. No es que hay dos hechos. Hay, hay, hay algo brutal para decir ahí, ¿no? Que tiene que ver con la forma de recabación. Que es el, el perjuicio es al privado, que por el 10% ni siquiera es al Estado. Claro, exactamente. Ese tipo de corrupción es una corrupción extraña. Porque no es que se está vaciando el Estado. No. No es que se perjudica el, el claro. contribuyente. Es terrible lo que estoy diciendo. No, me hago pero se entiende. Pero en el esquema de corrupción que cuentan los empresarios, los eh, perjudicados eran los empresarios. Bueno, eh, uno, uno me preguntó el otro día, un periodista de, de estos sagaces, este, me preguntó, este, bueno, pero decían que la plata iba para arriba. ¿Y qué es para arriba? Digo? Bueno, este es el comienzo del lavallato. En el Lavallato encontraron cuenta, por ejemplo, a un gobernador de, de Río de Janeiro, 120 millones de dólares. ¿no? Fueron, buscaron, encontraron, siguieron el circuito. 610 millones de dólares. ¿Dónde, dónde, están los, ¿Dónde está la plata de la que están hablando? Yo lo único que vi, lo único que vi, fueron 9 millones de dólares los en el baúl de López. López. Claro. 9 millones de dólares en el baúl de López, no en el baúl de Cristina, en, en, en el mausoleo de Néstor, ¿no? en, el, en el baúl de López que decía era para arriba. Entonces yo no sé qué hicieron con eso, no sé cómo lo hicieron. De, de todas maneras, yo lo escuchaba recién a Hernán, y vos hablabas del peronismo. Eh, contaba a Hernán, a mí me fue muy mal porque hace unos años dije, ojo con este festival de la corrupción, porque y lo, y lo maltrataban porque decían, de esto no se habla, de esto no hay que hablar, hablar de esto me pasó a mí. Hablar de esto es darle argumentos al enemigo. Y hay un momento donde darle argumentos al enemigo es hacerse el de estúpido con las cosas que pasan. Le pasó a Hernán, pero no pudo, y me pasó a mí. Y en verdad es un tema que deberíamos reflexionar, ¿no? Deberíamos reflexionar cómo fue que tuvimos López en el, en el gobierno, cómo fue... Ahora Uberti parece un prohombre de la República, es un tipo que cuenta cómo apretaba a empresarios para sacarle plata. Este, ¿Cómo fue que nos pasó eso? ¿Cómo fue que nos pasó? Y, y yo siempre digo, nosotros debemos discutir estas cosas para que no nos ocurran más. Sí, el tema de la... Porque lo peor, lo peor que podemos hacer es, es negarlo, es hacer de cuenta que no existe, no, porque bueno. hay un punto donde algo de lo que se está contando, más allá de los cuadernos, algo es cierto, pues se están mandando en cana a ellos, algo es cierto. Entonces, tenemos que reflexionar sobre este tema para que no, no, no nos debió haber ocurrido esto. Sí, pero una cosa, yo creo que hay que diferenciar también eh, un poco lo que dice Hernán, lo entiendo porque esa plata, que y si, no, no estoy del todo de acuerdo porque esa plata fue evadida por los empresarios antes para poder hacer lo que dice Hernán. Digamos que después la ponen y dice no hay defraudación en el Estado. Bueno, sí hay, porque previamente en algún lado pero, la tengo pero, que haber pasado. Según dicen los empresarios que también son personajes de cuya moralidad dudo, Obvio. pero según dicen, la hora que costaba 100, ellos la cobraban 110, ellos se quedaban con los 100 y ellos iban para el, para el Estado. Eso no está bien, eso está pésimo. Y juntarse, no hay... juntarse para determinar quién gana la todo licitación está pésimo, tampoco está bien. Todo está pésimo, nadie sensatamente puede justificar eso, no hay ningún argumento que lo justifique, ningún argumento más que la miseria, no hay ningún argumento. Y como además uno quiere hacer política sanamente, limpiamente, y no tenemos por, ¿por qué Hernán y yo tengo que estar explicando esto? Si no tengo nada que ver con esto. A nosotros nunca nadie nos dio, no un bolso, nos dio una bolsita de politina, nadie nos dio nada. ¿Por qué tenemos que estar explicando esto? Entonces yo lo que digo es, parte del deber que tenemos como militantes, como dirigentes, es decir, esto pasó y esto no puede seguir pasando. Y no puede pasar nunca más. Nunca más puede pasar. ¿Y cómo se bueno, construye también, ese país también diferente? Hay una, hay una contracara, me parece, ¿no? Que también es interesante plantearlo respecto de este festival de la corrupción del cual hablábamos. Eh, los festivales de la corrupción generalmente se hacen 
eh, con mucha más eh, virulencia cuando el que gobierna es un, eh, un, un presidente heterogéneo, por decir, utilizar una palabra de la CLO. Eh, es decir, a Rosas lo exiliaron y le, <coughs> le destrozaron la casa. ¿no? También lo hicieron con Irigoyen, lo hicieron con Perón en la mansión que tenían en Palermo. También amenazan eh, la integridad de, de la casa de, de, de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay, me parece que hay un revanchismo y un odio que, que otros presidentes que quizás han sido este, mucho más eh, perjudiciales para la sociedad eh, no han tenido. ¿no? Por ejemplo, los dictadores no han tenido este tipo de, de persecuciones brutales. Eh, en, estoy pensando... Sí, escrache, eh, pero, eh, sí, pero, pero aparte, pero aparte digo, los procesos ¿no? judiciales que se llevaron contra esos dictadores o lo que fuera, estaban dentro del marco de la ley, dentro, del, dentro de lo que... Eh, es decir, el, el, manda el derecho. Es decir, aquí se está haciendo revanchismo, se está atacando, se está tratando de minar, de proscribir, de meter preso. Lo que pasa es que el, eh, el problema, el problema es este, que yo lo, el, el, lo marco, digo, eh, yo creo que hay un revanchismo, creo que hay un odio político, eh, pero el problema es que ese revanchismo y ese odio político, eh, la verdad que te llena todo de malezas, porque finalmente uno... Eh, se deslegitima absolutamente cualquier proceso judicial. Entonces, yo, yo que sé que es de cierto el, de lo, del el proceso a, a Amado Boudou. No lo sé, no lo puedo saber, porque está mezclado por una cuestión de, de revanchismo que yo no, no, puedo, no puedo, tengo que ser un experto por en lo menos dudas. para saberlo. Por lo menos no, dudas. Con Cristina ocurre lo mismo, digamos, con Debido ocurre lo mismo. Yo que sé si esta justicia Pero, tan apañada... Eh, perdóname, eh, yo comparto lo que decís. Eh. Solo digo... Que con Cristina no ocurre lo mismo que con Amado Boudou. Porque con Amado Boudou hubo una serie de pruebas sí. que dan para pensar en que tiene alguna responsabilidad en esto. Con Cristina no las hay, ¿eh? no ocurre, es peor con Cristina. Sí. Es peor con Cristina, porque digo, tampoco en esta idea de que todo sea lo mismo, ¿eh? terminemos metiendo a todo en la misma bolsa, porque no es justo, no es justo, no es justo. Yo hoy le decía a alguien... ¿Ustedes se dieron cuenta que finalmente los únicos responsables de todo este quilombo, perdón el término académico, son todos muertos? Uh -huh. Está Kirchner, está Muñoz, Mazón. el Chueco Mazón. Todos los muertos son los responsables de toda esta historia. Tipos que no pueden defenderse, tipos que no pueden explicar nada. En el caso de Chicone, está desde Chicone a un montón de cosas que hacen pensar que algo pasó ahí. El mismo caso Formosa, sí. el, el, los honorarios de sí. quien paga Formosa de, con, de Old Fan, digo, a mí no me gusta con todo... No, no, está bien. No, Yo, lo, lo que, lo ahora sí que comparto no sé si contigo, ocurrió, sí comparto contigo, este, sí comparto contigo, es que hay una actitud revanchismo, de revanchismo en la justicia. Pero vos hablas de vudú, pero justamente el revanchismo está, que vudú está detenido. Pero eso pero, está mal, eso está mal. Por eso, el tri ese tribunal no, pero, nunca qué quise, dejó ¿Qué quise marcar? Que en el caso de Vudú existen pruebas que hacen pensar no, en no, la responsabilidad. No, 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 yo lo entendí perfecto Cristina, eso. Cristina, Cristina está perseguida por el pacto con Irán. ¿Cuál es? ¿Qué hizo Cristina? Una ley del Congreso, mirá que yo estuve en contra siempre ¿eh? de lo que hizo, pero es una ley del Congreso, que es la que de que aplicó una ley del Congreso. Eh, el dólar futuro, bueno, si vamos a procesar la Cristina por el dólar futuro, este va, va, no claro, no, contenido. pasemos por las armas a, a Sturzenegger por la Levax, si vamos a enjuiciarla por eso. La obra pública, la obra pública, ¿alguien tiene idea cómo funciona la obra pública? Un presidente de la República no ve, no, la obra... Una licitación un en su vida. Ve una licitación, <risa> nunca. Porque si Cristina tiene que estar presa por la obra pública, porque es la responsable de todas las licitaciones, entonces tiene que estar presa por la causa Cunitas. Y en Cunitas nadie la llamó en su vida. Y es razonable, no, no estoy dando ideas, ¿eh? es razonable que, que no la llamen. Después, hay dos causas que son Otesur y, y sí, los, los sauces. Cuando te pones a ver eso, ¿ustedes se dan cuenta que durante dos años no contaminaron? Que había una mesa chica de la cartelización de la obra pública donde estaban Cristóbal López, Lázaro Báez y los Kirchner. Y ahora resulta parece que los Kirchner están con todo lo demás y estos dos no aparecen en ningún lado. No, Wagner no lo nombra. Y no. 
Pero sí, yo ahí cuando... lo hay, hay, ¿no? hay algo peor todavía. Sí. Que el 80%, 85% de la obra pública no le hicieron ni Baez ni López, claro. ni Ferreira, sino que le hicieron el grupo Macri. Bueno, claro. lo que está permitiendo claro. esto es una caracterización del silencio también. Claro, pero, Entonces... pero, no, pero ¿cómo te contaminaron? Sí, bueno. ¿Cómo nos contaminaron durante dos años? Parecía que estos tipos se habían llevado toda la obra pública y los otros se quedaron haciendo casitas. Ahora es muy loco pensar de que, es decir, esta causa que te está llevando adelante de los de las fotocopias, de los cuadernos, este está todo, ya es, es como un guión que se va siguiendo, porque no es casualidad que todos aquellos que responden al macrismo, que tienen que ver con las empresas de Macri, están afuera. Es decir, va y dice, no, no, a mí me sacaron una coima, pero era para este la, la campaña. Eh, siguen adentro los que no hablan o los este lo o los funcionarios claro, lo que lo, no se, no, lo los que, que no están a derecho los están que no a no derecho que tienen derecho hasta mentir escúchame Abel Medina se presentó y dijo no la plata la recibí yo yo se la di a Checo Mazón no sabía que era ilegítima solo le dije a mi secretario que se la lleve él está libre y el pibe preso Sí, el mismo, la misma nota. Sí, se la puede decir, pero sí, ¿cómo no. es esto? No lo puedo entender. Según la nación. Es decir, según no la nación, sabe si es blanco o derecho, sí, porque vos seguís las reglas. Si mirás el espejo, te vas a dar cuenta que en esta justicia que hoy, o por lo menos como se implementa la justicia por determinados jueces, porque no son todos, en realidad no sé si no son todos, porque yo no escucho a muchos jueces que, que opinan respecto de lo que está ocurriendo. No escucho, bueno, no vuelvo a repetir, la yo Suprema digo, yo Corte... Con, yo con algunos... La justicia federal tiene buenos jueces. No tengo duda. No, vamos a empezar por ahí. ¿eh? No tengo duda de Rafeca eso. Es un... bueno, María, C María Servini no es una mala jueza, Rafeca no es un mal juez. Casanelo no es un mal juez. Con el juez. cual tengo serias diferencias, pero no puedo dejar de reconocer que es un, que es Casanelo un mal juez. Casanelo no es un mal juez. En el, y, y hay otros. Este, Martín Ayuso Justa... me parece que no es un mal juez. Justamente cuando le toca a Casanero la causa, creo que era la de Nisman, la denuncia de Nisman, todo, y dijeron, no, no, salió mal el sorteo, estaba, estaba equivocado. Sí, que apagaron, Vamos a a sortear. apagaron el, claro. el sorteo. Digo, hay hay sí. buenos jueces, no hay por qué de, de generalizar. Y algunos de ellos, hablando con ellos, muchos de ellos están espantados con lo que pasa en la justicia. ¿Y alcanza con estar espantado? ¿O algo pueden hacer? ¿Algo? Pero es que ¿Qué, puede, ¿qué porque los jueces intervienen en las causas que le tocan, no es que se puedan meter en cualquier causa. No, 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 digo la opinión. Es este... decir, desde algún lugar, ¿quién puede, por ejemplo, este, movilizar el Consejo de la Magistratura que funcione? Eh, Pero la... todo, hay que revisar todo, porque también el Consejo de la Magistratura fracasó. Fracasó con Cristina y fracasó ahora. El Consejo de la Magistratura... Mirá, el Consejo de la Magistratura es una institución que viene del derecho europeo, que tiene el propósito de sacar a la justicia de los vaivenes políticos. ¿no? Uh -huh. Entonces, el propósito es que, habiendo jueces, abogados, académicos, vos podés preservar una mejor calidad a la hora de seleccionar o remover jueces. A la Argentina, en la Argentina metimos un número muy importante de diputados, un número muy importante de senadores y un número muy importante del de, eh, repre representante del Poder Ejecutivo. Con lo cual, equilibramos mucho la política, lo académico, los jueces. Ahora, lo peor es que en Argentina los jueces son macritas o kirchneristas. Los académicos son macritas o kirchneristas. Entonces, terminan todos politizados. Y construís este sistema del Consejo de Administración que es una inmundicia. Sí, es una un, inmundicia. un híbrido del 94. ¿no? Es una Porque... in... no, no, no es un híbrido. Es una institución del sistema europeo que nosotros lo destruimos, lo destruimos en su funcionamiento. Porque yo cuando lo defendían en otro momento a, a, Ollarvide, a Ollarvide, yo despotricaba en 20 idiomas, me decían, no, 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 vos te manda Mañeto. No me manda, Mañeto es una locura defender a ese tipo, ahí lo tienen. Ahí lo tienen al que defendían. Ahí lo tienen. También defendieron a... En el mismo momento defendieron justamente a Bonadío. Claro, claro, exacto. Bueno, los dos, los dos jueces. Pichetto, Pichetto y nuestra, mi preocupación era, bueno, pero Alberto, yo me acuerdo de preguntar, pero en este juicio, eh, Bonadío, no, no, por más que eh, se haya reducido la integración del Consejo de la Magistratura, este va a seguir para adelante. Y ahí terminamos, claro, con los dos como jueces. Claro. Vos sabés que eh, hace, te, te escuché en esta, en esta hora que estamos hablando solo de corrupción. Sí, la verdad es que, es perdónenme los entrevistados, pero hablemos un poquito de política. No, 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 no vamos a entrar. No, vos, en tu programa lo manejas vos, ¿no? Yo estoy mirando el reloj. La próxima hora vamos a hablar de política. No, porque, este... porque vi que, que hacías una, una gran. Eh, como un apartado respecto de Cristina y, la, y las causas. Eh, y, y me parece que. Mmm, Vos estuviste de alguna manera peleado con ella. 
Sí, muy enojado. Muy enojado, los dos. Sí, sí, sí muy enojado los dos. Eh, desde hace mucho tiempo. Y te quería preguntar cómo la ves a partir de este apartado que vos haces en lo que queda de este, de este, de este año y del año que viene. Digamos, ¿no? ¿Qué significa, qué significa Cristina en el proceso eh, político que se viene respecto del 2019 o del 2023 o de lo que sea? Yo, yo creo que hay un enorme ah. esfuerzo del en esta causa fundamentalmente, de salpicar la Cristina de algún modo. Yo no te dije una cosa que casi terminan con mi vida, casi me saltaron a la yugular, pero lo dije honestamente. Cristina es alguien que no se involucra en estas cosas. Nunca se involucra en estas cosas. Si vos querés... Pero está tiene... derecho. No, pero digo, si vos querés, tiene una responsabilidad política de no haber controlado más, si querés, de no... Pero de ahí a ser la partícipe ah, del sistema me difícil. parece una cosa delirante. Entonces, el esfuerzo que están haciendo, donde Ugarte evidentemente ha sido muy útil, de involucrarla a cualquier precio a Cristina, ha sido enorme en esta causa, enorme. Y, y ustedes me acaban de escuchar lo, lo virulento que he sido con los otros personajes, lo que hicieron estas cosas. Eh, yo lo que quisiera es que se haga justicia, simplemente. Siempre digo lo mismo. Yo quiero que sea justicia. Ahora, Cristina, ¿por qué son tan virulentos? Porque Cristina tiene un peso en el escenario político argentino indudable. Me gustará más, me gustará menos. Quisiera que tenga menos para que podamos negociar mejor con el resto del peronismo. Pero tiene lo que tiene. Es Digo, difícil, que, que, eh. Cristina es además tiene pasa algo... algo. Lo que pasa, Alberto... El otro día me pasó algo... Te... Es, espera, es brutal esto, ¿no? Porque, digamos... El, el eh, dirigente opositor que más peso tiene en el sistema político, el gobierno le tira toda la justicia. Digamos, yo no recuerdo, no, 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 eh, no, 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 recuerdo, no, no solamente hubo. en democracia, no recuerdo en, en las cuasi democracias como en los 18 años contra Perón. Digamos, no, no, no recuerdo. Bueno, no, una, Perón, no, Perón lo Por eso, por eso, lo, lo exiliaron. Eh, no, y lo declararon traidor a la patria. Por, por, eso, por eso estoy diciendo, desde, desde aquel momento que no, encu no encuentro. Eh, una brutalidad contra el sistema democrático tan fuerte como... Bueno, este. escuchá, mirá el de pelote que arman con el tema de... de et, esto de hablar tipo mesa de café me... Es una mesa de café. De me, sí, de claro, pero me hace olvidar mi lenguaje académico y digo el de pelote. <risa> digamos, digo, este, mirá lo que están armando con el tema de la ley esta de, de, la, de la expropiación de los bienes. La confiscación. La, la, claro. Pero ¿cómo se lo llaman? Lo sí, llaman, la eh, dominio. La ley de la extinción del, no, del dominio. Es lo más parecido a la con arepa. No, pero es que es brutal. Es brutal. Es Un brutal. tipo me acusa y me sacan todos los bienes. ¿Y después? Me imputa con sospecha y me sacan todos los bienes. ¿Cómo es esto? O sea, ¿sabes en qué, en qué, en qué gobierno era así? En el de Rosas. Urquiza bueno, saca eh, la ley de confiscación justamente por eso. Y la con arepa. Y la con arepa. En claro. la época del proceso militar. militar. Sí, sí. Es una barbaridad. Entonces vos escuchás a esta chica este, que ahora se ha hecho de Carrió. Florencia Rieto. Eh, ah, Rieto. La ejerce de y dice, no, nah, porque están actuando como actúan los defensores de los narcotraficantes en Colombia. Pero, perdón, ¿y el modelo es el modelo de lucha contra el narcotráfico en Colombia? Que fue un modelo que detestó, defenestró Naciones Unidas. Uh -huh. Queremos usar ese método. Yo no sé a Rieto dónde estudió de derecho, pero la verdad me apena. No sé dónde se recibió y quién la aprobó, pero me apena que diga una cosa así. Yo lo que veo, volviendo a Cristina, que Cristina, yo recién decía, Cristina, para mal de, de, para desgracia de todos estos personajes, la verdad es que tiene una iglesia detrás de ella. O sea, tiene fieles detrás de ella. Que les cuesta mucho ver hasta los errores. El otro día le contaba una anécdota a Cristina que a mí, a mí me molestó mucho. Sabe malos aciertos ¿no? también. ¿eh? ¿Eh? Tuvo muchos aciertos también. Lo cual permite que no cosa? vean los errores. ¿Qué cosa? No, pero yo claro. no estoy hablando de eso. Yo, yo estoy diciendo que ha generado una fidelidad hacia ella no, muy sí, alta. No, no. Que no es una fidelidad racional por momentos. Es una fidelidad emocional, sentimental. No, no es racional. La vez pasada le contaba a ella. Me, me invitan unos chicos a dar una charla en pleno Barrio Norte. Paraguay y Gallo. Llego a toda la cámpora, 200 pibes, yo hacía años que no le hablaba a tantos pibes, todos pibes de la cámpora, Hablo, y yo digo las cosas que digo siempre, o sea, yo sigo despotricando contra lo que hizo Moreno, digo, tenemos que revisar lo que fue un modelo de concentración económica en los grandes grupos de supermercados, que fue la política que promovió Moreno, los tipos aplaudían a rabiar, digo, estos pibes se volvieron locos. <risa> 
uno termina y dice cuando vienen las preguntas, me hacen preguntas, y yo sigo contestando lo que creo y lo que digo. Hasta de la ley de medios hablé en ese momento. Y dije, miren, la ley de medios fue un error, fíjense cuán equivocada fue que hoy Clarín tiene más poder que antes. O sea, algo hicimos mal, pensémoslo. Cuando termino la reunión, viene la pregunta, uno levanta mi libro, que yo escribí en el año 2010, llamado Políticamente Incorrecto, y, y me dice, yo leí este libro y estoy totalmente de acuerdo, con pero no podía estar de acuerdo con vos porque vos no estabas con nosotros. Bueno, qué sé yo, termina la reunión una hora sacándome fotos con los pibes, qué sé yo. Entonces, cuando salimos, y toda esta historia se la cuento a Cristina, tal como se la estoy contando a ustedes, ¿no? cuando salimos... Este, le digo a uno viste qué cosa loca estos tipos durante 10 años me insultaron y ahora vengo acá y parezco un gurú le digo, ¿qué pasó? si digo lo mismo de siempre entonces le digo, ¿sabes lo que pasó? que leyeron que hablo con Cristina y estás de este lado claro, y la lógica de ellos, como hablo con Cristina estoy de este lado, entonces le cuento cuando le cuento a Cristina Cristina <risa> dice, así son los chicos le digo, pero te tiene que preocupar que sean así los chicos pues no está bueno que sean así no está bueno que hayan perdido la actitud crítica. Uh -huh. No está bueno. Yo celebro que hoy tengan más predisposición a escuchar. Pero la verdad es que no está bueno. Pero no será que los chicos, y muchos, si querés hasta me incluyo yo, eh, tomamos determinada posición porque de enfrente nos empujan con las actitudes, sí, con pero las yo cosas creo, que pero suceden. yo creo también que muchas de las cosas que nos pasaron fue porque no fuimos capaces en su momento de debatir lo que teníamos que debatir. O sea, lo que le pasó a Hernán. Hernán se animó a decir, che, bueno, miramos la obra pública y lo mataron. Sí. Y lo no, mataron. no, no, eh, mira, eh, Silvio ah, es un ejemplo... Hay algo, hay algo que, que hay que reconocer, que, bueno, yo lo, lo estoy trabajando mucho en los discursos nacionalistas, incluso nacionales y populares, ¿no? En, en, desde... <coughs> Jaureche, eh, Escalarino Ortiz, Hernández Arrey, hay un nido autoritario en la forma de pensar la política dentro del peronismo y que está relacionado con la idea del liderazgo y de la conducción y de esa... De esa Pero lógica. a mí me parece es que nosotros... Fuerte, eh, yo tengo la impresión... Fuerte porque eh, en el kirchnerismo eh, eh, esa lógica de conducción política ligado a una cuestión afectiva muy fuerte que para mí está relacionada con la gran desesperación y desesperanza que tenía la sociedad frente a la política, donde encuentra un liderazgo que... Eh, Se siente que lo asegura, abraza. No, no solamente que lo abraza, sino que no lo traiciona. Entonces me parece que esa... Eh, Pero yo la pregunta, se, la pregunta, se, las dos cosas me parece que ahí hicieron fusión la pregunta para que, convertir... La, ese, la pregunta ese, que en digo, la estuvimos todos en algún momento. Eh. Claro, pero la pregunta que yo me hago es... ¿Cómo, cómo debemos resolver los dilemas que enfrentamos cuando cuando estamos en, la, en, en el debate político. Sí. El problema central es que hay una lógica que se implementó con Cristina, también con Néstor, no voy a decir una cosa por otra, que decía, si vos te volvés crítico, le das argumentos a los opositores. La lógica amigo enemigo, sí. ¿No? Y la verdad eso es un mal negocio. Finalmente, a la larga es un mal negocio, porque es mucho mejor demostrar que vos te das cuenta. Digo, cuando vos negaste que había pobres y no quería mostrar la pobreza, no hay nada más cruel que invisibilizar la pobreza. Es una enorme crueldad. Esos tipos deben desesperarse, deben decir, creen que yo no existo. Y mirá cómo estoy. Bueno. Cuando, cuando negaban la inflación. Cuando vos negás el sentido común, empezás claro, a perder la política. Claro. Le pasa al gobierno actual. Claro, absolutamente. Eh. absolutamente. Bueno, pero te pasa a la sentencia. No, pero, pero además lo, el gobierno actual hace algo peor que está orgulloso de mostrar los malos claro, resultados. Claro, ¿Viste? Sí, claro. Bueno, pero nosotros no negamos. Claro, que, que con tengo... Chocobar, pero, está, eh, nosotros eh, estamos, no estás solo, Chocobar, vos no estás solo. Y FMI y FMI lo de Chocobar, bueno, es que yo, yo comparto todo lo que decís. Obviamente es un disparate lo que ocurrió, es un disparate. Lo que, lo que hizo Macri es un disparate lo que dice Patricia Bullrich. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho, sabes qué es? Que también hay una parte donde siento que Chocobar es una víctima. No tengo ninguna duda, yo comparto Porque Chocobar, plenamente claro, eso. Chocobar llegó tres meses antes, ahí es un tipo sin laburo, le ofrecen un laburo en la policía municipal de Avellaneda, con una enorme responsabilidad, en tres meses le meten un revólver en la cintura el tipo creyó que esto funcionaba así. Sí, era el lejano oeste. Pero lo grave es que lo usan de la manera en que lo usan, como un ejemplo. No, no, bueno, claro. Es una barbaridad, pero que lo haga un presidente. Pero eso, 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 también que... nos, eso también nos obliga a pensar a nosotros 
cómo funcionan los sistemas de seguridad en Argentina. Miren, yo siempre cuento una anécdota que, que puede servir para entender esto. ¿no? Cuando llegué a la jefatura de gabinete, al poco tiempo al año ahora sido, porque estaba Vallecas de jefe de la policía, este, estaba mirando un, la televisión que yo habían hecho un procedimiento, estaban todos los tipos con capuchas, este, con pasamontañas, todos los policías con pasamontañas. Y me pareció horrible, como un procedimiento policial con pasamontañas. Entonces lo llamé yo a Vallecas y le digo, escúcheme, comisario, digo, mire, ayer le pasó esto, eh? sí, me dice, pero, pero no lo podemos evitar. No, 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 le digo, no, mire, en democracia los policías dan la cara, sí, lo que pasa es que muchos policías van a sus barrios a hacer los procedimientos. Y vos, claro, eran barrios marginales. Entonces vos ahí entendías... Te chocaste cómo con era, la realidad. ¿Cómo era la composición de la policía? ¿Cómo era la composición? Entonces me decían, no lo no podemos matar porque si no, no puedo volver al barrio porque le matan a la familia, le matan... Entonces, ¿dónde estoy? Bueno, lo de Chocobar me pareció algo parecido. Digo, finalmente debe ser un tipo que accedió a un empleo. El empleo consiste en hacerlo policía con un curso... Acelerado. Con la pitma, ¿viste? te vuelven policía con tres, con tres meses de entrenamiento, te dan revólver, te, te entrenan. Claro, claro, claro. Te vuelven policía a una velocidad atroz y después te pasan estas cosas. Usted. No, 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 era lo que decía Alberto me, 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 me traía el recuerdo de, de esos errores que decís que bien marcados como que había más pobres en Alemania que acá. Sí, claro. claro. O sea, no verlo fue un error nuestro. Sí, o, la, sí, o, o alguien tan inteligente, cargos. alguien realmente que yo respeto mucho por inteligente y por, por es un tipo capaz, no comparto alguna de sus cosas, pero, pero un tipo que hay que reconocerle su capacidad, que es Kicillof, diciendo ¿no? que no, calcular la pobreza es estigmatizar a los pobres. No es una buena idea decir una cosa así. <risa> Claro, y por lo menos una, claro. Y, y Alberto, la, una pregunta cortita, porque sé que nos apremia el tiempo para la pausa por cómo me miran mis compañeros. Yo te escucho y, y, y presiento que hay un muy, muy buen 2019. ¿sí? O sea, me haces creer que hay un muy buen proyecto para el 2019. Bueno, no, sé, no sé si soy un gran político o un estafador, no lo tengo muy claro. <risa> De todas maneras, hay un buen dirá, 2019. Bueno, no, 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 Guarda con lo que decís, porque estaba bueno ahí, o voy escuchando. Vamos a un temita 21 y 20 y continuamos aquí en Busto Recortado con Radio H hablando con Hernán Brienza y con Alberto Fernández. Radio H. Veinti y 25 y estamos aquí en Busto Recortado, ya camino a las 22 y bueno, veníamos hablando un poco fuera del aire de, de la unidad y el peronismo y, y la charla se pone, la verdad, muy interesante. Heavy. No, no, heavy no, interesante. Y, y yo lo que quiero eh, en realidad traer a la mesa un tema que a mí me parece importante es que la unidad hoy, eh, obviamente hacia adentro del peronismo, es difícil porque, por ejemplo, al menos yo, que soy afiliado al PJ y todo, eh, es muy difícil tener el mismo, la misma visión del país que tiene Urtubey, por ejemplo, o Schiaretti. ¿no? Eh, me cuesta a mí entender eso. y, O sea, ¿a qué tipo de unidad se está... Eh, o sea, ¿qué tipo de unidad estamos busca están buscando la, los, nuestros representantes, nuestros dirigentes? Me parece que, que es importante, ¿no? Porque a mí no me da lo mismo. Estar en un lugar donde está Urtubey. ¿Vos crees que Macri siga siendo presidente? No. Entonces cortala. Porque es así, mira, te voy a explicar. Entre otras cosas, una elección. No, no, no con cariño, con cariño. No, no es que lo discuto no. todos los sábados con él. ¿Ah, sí? Todos ah, los sábados lo discuto con no él importa. y le digo lo mismo. Yo te digo la verdad. No, pero, no, pero, pero, pero no, la verdad es que no. Realmente es una mesa café. Salió Escuchalo, Alberto Fernández. Cortala. No, se terminó la historia. Salió tercero en su provincia, te aclaro. No, pero pará, 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 pará. Mirá. Vamos a arrancar, vamos. Mira. Ahí lo tenía que decir. ¿eh? No, 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 pero, pero. Con el cariño y el respeto que mereces, digo, este, pero no estás ayudando a que pierda Macri con lo que estás diciendo. ¿eh? No estás ayudando, porque en, 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 las elecciones. La Argentina es una, eh, tiene un, un mundo social absolutamente heterogéneo. Uh -huh. 
no es un conjunto de progresistas, la mayoría, nadie no, entiende. No, no, no. Hay los debates ocurren de modos mucho más simples y mucho más confusos. Eh, para ganar una elección, vos tenés que tener conducta, tenés que tener principios, todo esto está fuera de discusión, pero por sobre todas las cosas tenés que tener votos. Votos, votos. Sin votos no se gana. ¿Ok? Y los votos los tenés que juntar de a uno. ¿De acuerdo? La historia funciona más o menos así. La historia argentina siempre dice que hay, y la historia reciente, un 30-35% de votos antiperonistas, un 30-35% de votos kirchneristas y un porcentaje en el medio que fluctúa, que es entre el 30 y el 40%, que fluctúa. Gente que no sabe dónde pararse. ¿Cuál fue el mérito de Macri? Juntar todo el voto antiperonista y dividir el voto peronista. Juntando todo el voto peronista, te, se acercó a los 40 puntos, dividiendo el voto peronista, que son más o menos 40, 50 puntos, le alcanza para ganar. Entonces ese fue el secreto de Macri. Si vos querés ganarle a Macri, ¿cómo le ganas a Macri? Volviendo a unir ese voto peronista que no es un voto de dirigentes, es un voto de gente. Yo no sé qué importa Urdubello, qué importa Schiaretti, lo que me importa son los cordobeses y los salteños. Esto me importa. Entonces, para mucha gente, es el emblema de ver dónde está parado el gobernador. Que esté parado adentro. Lo necesito que esté parado adentro, no que esté parado enfrente. Porque si lo paro enfrente, entonces empiezo a tener una dificultad, que es dividir el voto peronista. ¿Se entiende? Uh -huh. Este es un problema de táctica electoral, no es un problema de ideología. Es un problema de táctica electoral. Como la tuvo Macri. ¿O acaso Macri no se asoció a alguien que dijo que era un ladrón, un sinvergüenza, que era lo peor de la política, se llama Carrió? Ellos dos se juntaron y Clarín escribió le están haciendo un favor a la República. Y un montón de gente se la creyó. Pero eran dos personas que se detestaban, se odiaran, se van a volver a detestar y odiar en breve, se van, se detestaban y se odiaban, y se unieron para ganarle a Cristina. Punto. Unieron. Y Sainz, ¿sabes las veces que Sainz me dijo, no, Macri es lo peor que le pasa a la Argentina? Y terminó siendo el promotor de la unidad del radicalismo con... con... Entonces, esa parte, yo muchas veces a la gente más, 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 porque en verdad es el militante preparado el que te hace este planteo, el, el más ideologizado, el más comprometido. Mirá que la Argentina, el 90% de la Argentina no son militantes. ¿eh? Militante debe ser el 10% de la Argentina. El 90% de la Argentina es el tipo común que va construyendo su Argentina sí, a los tirones como se lo presenta en los diarios. No, y además creo que, que, que hay que pensar algunas cosas que tienen tal vez que ver con la estrategia. Digo. Eh, yo creo que hay, hay un eh, fervor por eh, que el, el 2019 clausure cuatro años eh, automáticamente, que, que los haya, haga desaparecer de la historia argentina. Y yo creo que la, la sociedad no es la misma de la, que la del 2011 y no es la misma que la del 2015. Sí. Y yo creo que eh, el regreso del peronismo a, a, al gobierno, a las provincias de Buenos Aires, a donde, a donde sea, no se puede dar de la misma forma. Y también hay que plantear cuál es... Cuál, ¿Cuán moderado o cuán este, transformador eh, tiene que ser ese peronismo que llegue en el 2019? Porque mm, yo no estoy tan seguro que la fórmula correcta sea apretar el acelerador porque posiblemente te estreches contra un, contra un muro de contención política económica brutal que ha metido el, el macrismo en estos cuatro años. Por lo tanto, hay que repensar también no solamente las tácticas electorales, que estoy de acuerdo, sino también hacia dónde llevas el país. Digo, vos sí, llevas, claro, llevas el país a la brutalidad de ahora, ahora la revancha la tomamos nosotros, ahora que volvimos la revancha la tomamos, la tomamos nosotros. No, no estoy hablando de Digo, revancha. No, no, pero no, 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 10 veces más grande no que estoy, antes. ¿Cómo haces para desarmar eso que de te hace el daño? No estoy, o sea, si, vos, si vamos a ver eh, a ver cómo me voy a enfrentar, 
Bueno, no sé. ¿Sabe lo Yo que la pasa? verdad que no, no lo, lo puedo. Pasa que esta, esta discusión la tenemos todos los sábados. Sí. Estamos hablando de política, no estamos hablando de lo que yo quiero hacer. Yo, claro, claro, yo, a, mí me gustaría, claro. a mí me gustaría, la verdad que no, que, que la noche fuera de día, pero la verdad es que la política es otra cosa. La política tiene que ver con correlación de fuerzas. Uh -huh. y, y, y yo, como peronista, analizo las cuestiones con correlación de fuerzas. Llegás al 2019, excepto que la economía del macrismo se derrumbe en breve o se derrumbe tres meses antes de las elecciones, llegás con la capacidad como para hacer todo lo que vos soñás hacer o, o solamente eh, o tenés que hacer un análisis en el cual vos, según la correlación de fuerzas, puedas llegar a hacer algunas transformaciones y otras no. Digamos. Y me parece que eso también tiene que ser, eh, tiene que ser pensado en otra cosa. Digamos. Vos podés hacer, cuanto más amplio haces la alianza, más prof menos profundidad tiene la, la, la laguna. Eso es así. Cuanto Pero... más, eh, y lo que hay que pensar es, bueno, si es más... Eh, más bajita la laguna, tiene menos profundidad, digamos, ¿cómo, co ¿quién conduce esa, esa laguna eh, bajita? Porque eso también es una cuestión. Pero... ¿Quién conduce esa, esa laguna bajita? Hernán, la, hay... conduce, la conduce alguien que, digo, que, que quiere decir, no, yo lo, lo, los cuadernos no sabía que... Eh, sabía que estaban, pero no sabía qué era, la conduce eh, el dueño de los cuadernos. ¿Quién conduce la, eh, esa laguna bajita? Eso es lo que hay que pensarse también. Pero quien conduzca esa laguna tiene que incluir a todos. Eh, pero el tema, el tema eso, de, de... Eso, eso tiene que eh, quedar claro, porque vos de verdad que necesitas 51% de los votos. Te, pero está, está perfecto que tienen que ser todos. Y, y, y voy también a lo que vos planteaste, Alberto. Urtubey, Schiaretti, eh, Massa, eh, Pichetto. En realidad, es decir, en la unidad vos los considerás a todos adentro. Vos los considerás. Ahora, ellos realmente quieren estar adentro. Bueno, ahí, ahí hay un tema también que tiene que ver con la táctica electoral que hay que revisar, pero que es prematuro hablarlo hoy, que es si alguno de estos sectores, por la posición que han tomado públicamente, hoy en día le disputan votos al peronismo o a Macri. Esa es mi pregunta, es decir, ¿ellos quieren estar dentro de esa unidad no, pero por ahí, o les conviene desde la fuera? No, pero por ahí, por ahí está, divide el voto macrista. Claro, por ahí ni nos conviene que estén con nosotros, pero es algo que, no. tenemos, pero es algo que tenemos que ver en el momento. Lo que digo es que no tenemos que expulsarlos desde ahora, porque si los expulsás desde ahora... Lo único que te, que te plantean es la idea de vos sos un sectario que crees que sos vos y el resto no. Lo que dice. Perdón, yo no estoy diciendo expulsarlos, yo estoy diciendo invitarlos. Es decir, vengan. ¿Ellos realmente quieren estar o, o fijan posiciones Pero que son imposibles? Que en, en, cruelmente hablando, hoy Cristina tiene entre 35 puntos, 32, 35 puntos de intención de voto. El que más cerca está a ella se llama Sergio Massa, tiene 8 puntos. Y después hay un ejército de tipos que tienen entre uno y dos puntos. ¿Ok? La suma de todos esos no le alcanza a Cristina, no la llegan a Cristina. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Cristina es la candidata? No, no sé, porque tal vez Cristina tenga esos 35 puntos y no sume otros. ¿Se entiende? Y lo que nosotros necesitamos es alguien que sume otros puntos. Porque con 35 puntos siempre vamos a ir a segunda vuelta. Yo, yo lo que creo que es todavía prematuro. Lo que no es prematuro es meter la consigna de que para poder ganarle al antiperonismo tenemos que unir la mayor cantidad de fuerza electoral que sea nacional y popular, para ponerle un nombre. No solo peronismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Y eso hay que construirlo. Y hay que construirlo sin vocación sectaria, sin rasgarnos las vestiduras. Y también me parece que es... Por, per, per, perdóname ah, que termine sí, sí. con esto. Pues, finalmente, Schiaretti, y, y a nosotros por ahí nos hace más daño un personaje como Moreno. Y sin embargo Moreno no lo cuestionan. Y por ahí Moreno nos hace un daño incalculable. Por lo que fueron sus políticas, por las barrabasadas que dice. Por ahí nos hace un daño, por lo que él representa en política. Por ahí nos hace un daño incalculable. Digo, ¿por qué, ¿Por qué este, Massa es in, in, pas, intragable y... Bueno, no quiero hacer un nombre porque son toda gente <risa> que, que... Claro, porque no hay gente a la que aprecio, digo, pero, y otros no. Eso me parece que es una cosa medio arbitraria, medio... medio... Quizás por la manera en que jugaron. ¿Eh? Quizás por la manera en que es jugaron en 2015, 2017. Muchos... O sea, También que... tenemos que pensar en el 2015, en el 2013 y en el 2015. Este, que muchos de ellos también jugaron donde jugaron porque porque Cristina te exigía jugar en otro lado 
Eh, yo el día, el día previo al cierre de las listas del 2017, acordé con, con Randazo que se junte con Cristina para buscar una solución. Y fracasó. ¿Y por qué? Por los dos. Pero no es verdad que fue por randazo, es por los dos. Bueno, así nos fue, así nos fue. Pero, pero yo lo que digo es que a esta altura de los acontecimientos todos tenemos que revisar lo que nos pasó. O sea, todos hicimos la aventura de la independencia y perdimos. Le hizo Sergio, que fue en caída libre de 43 puntos a 10. Le hizo randazo, que asomó y sacó 5 puntos. Y también el aprendizaje de Cristina y su gente de creer que conmigo alcanza. No alcanza, con vos sola no alcanza. Y con vos sola, con ese discurso vanguardista de nosotros somos los mejores, no alcanza. No alcanza. Radio H. Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que nos pasó. Si los, que nos fuimos, si los independentistas sabemos que nuestra independencia no da para mucho... Este, debemos entender que no perdamos más tiempo dividiendo el voto. Y si Cristina entiende que esos independientistas la pueden hacer perder, que los convoque otra vez. Y, hoy, eh, y todos crees, debemos aprender. Y hoy, y hoy crees que se, se aprendió, es decir, eh, se toma en cuenta eso que uno... Yo creo que en muchos sectores sí. Yo creo, que, yo creo que Cristina está abierta. Yo no la veo cerrada, obcecada, no la veo así. Yo creo que hoy, brutalmente, lo que ocurre es que para muchos Cristina es un obstáculo de sus proyectos personales. ¿Okay? Porque la historia, es, me van a odiar por lo que voy a decir, pero el, el, la, la, el escenario que yo monto para que se me entienda es, mirá, en el espacio opositor a Macri, nosotros tenemos un semidios que tiene 35% de los votos solo por decir yo quiero ser y todos los días le plantan eh, cuadernos, cuentas, y, y sigue con esos puntos inalterables. Cuando ella aparece, es una pelea entre semidios y un montón de mortales. Ahora, si Cristina no está en el escenario, es una pelea entre mortales. O sea, si Cristina no está y está Agustín o está Kisilov, es una pelea entre mortales, ahí puede ganar cualquiera. Ahí puede ganar Agustín o puede ganar Felipe, puede ganar Massa, puede ganar cualquiera. Entonces... Todos estos, los que se rajan la BTV y dicen, no, Cristina es el límite. Cristina es el límite porque no tiene forma de ganarle. Porque es la pelea contra el semidios. Es ese, por eso eso es el límite. ¿Se entiende? Uh -huh. pero, pero no es un planteo en esto. Yo lo que no quiero es que el semidios se me vaya a la vereda enfrente. Eso es lo que no quiero. Porque si lo puedo tener a Hércules, quiero tenerlo a Hércules de mi lado. Digo, ¿para qué lo quiero tener enfrente? Esto es el tema. Pero para eso hay que despojarse de las miserias personales, ¿no? Sí, de las bueno, ambiciones. Bueno, bueno lo que pasa es que personales. hay un punto, ¿viste? Hay un momento donde la realidad es implacable. Digo, es el día en que se cierran listas y te trajeron la encuesta y vos me di dos puntos. ¿Qué hago con mis dos puntos? La, la, la hay un momento pregunta, donde la realidad es implacable. La okay. pregunta que me hago yo desde, desde el ciudadano común, como digo siempre, es: vos hablas de una prematuridad, pero. No es ilógico que... No estamos tan lejos del 2019. De que estamos no tengamos, lejísimos del 2019. Vos decís que no tengamos una cabeza visible. A ver, vos, para que me entiendas. En enero del 2003, Kirchner no era nada. Y en abril fue presidente. Estamos lejos. Eso es una cosa que te meten nos meten para hacernos sentir que tenemos que resolver tirar la Cristina por la borda. No, 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 pero no es... O por la ventana, en contra como en esto, de Cristina, ¿no? Claro, ¿eh? claro. Si no es... No, no. Eh, o tirar no. la Cristina por la borda o encumbrar a un tipo inexistente para que sea candidato. Uh -huh. sí, a mí mucha gente hecho, me dice... Está, yo lo hablaba con Felipe el otro día. Le decía, mira, está muy bien que vos expreses tu voluntad, pero no expreses tu voluntad autónoma. Presenta tu voluntad en un proyecto integrado de querer ser candidato, pero en un proyecto integrado, no en un proyecto de soledad. Porque esto es como si Alberto Fernández quiere ser presidente de la República. La verdad es que no le calienta a nadie. Alguien dijo que fuiste un presidente o eras un candidato frustrado, ¿no? Te dijeron un no, domingo bueno, a la por mañana. eso, digo, qué sé yo. Ah, Eduardo, un día. Pero, pero la verdad es que uno puede construir con Cristina y a partir de Cristina, no puede construir en soledad. Es una soncera eso. Entonces, es, 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 de, es meterlo a Hércules de tu lado. ¿verdad? Nada es prematuro, ¿no? si nada no surge. ¿Quién es el candidato del PRO? No. Ah, ¿ves? 
¿Y nadie sí. está hablando? ¿No? Nadie está, pero nadie está hablando. Nadie está no, hablando no, quién no, es no, ese son candidato. Los, los que están. Lo que estamos hablando no es, lo que estamos hablando es si, si Macri subsiste, si Macri no subsiste, si Vidal podrá reemplazarlo. ¿A vos te parece que, ponele, en un escenario donde el peronismo vaya dividido, en un balotaje, Macri puede ganar? No, por sí, bueno, a ver. si nosotros votamos así, ¿por qué? No, pero si no el va peronismo va dividido, hay que ver cómo está dividido. Este es el tema. A ver. Claro, digo, si el peronismo está dividido por un sector conservador del peronismo se quedó solo, uh -huh. sacará 7, 8 puntos que se lo sacará Macri, no lo sacará a Cristina Exacto. o al resto del peronismo. Uh -huh. pero por eso, y eso a mí mucho no me preocupa. Eso a mí no, yo no me preocupa porque ese sigue siendo el espacio de los 35, 40 puntos de antiperonismo, de conservadores. Es eso. Es eso. Hoy, hoy Sergio, por ejemplo, la verdad es que el, el electorado que le quedó es un electorado más propenso a acompañarlo a Macri que a acompañar al peronismo. Sí. Porque todo el peronismo fue tomando distancia, fue tomando distancia a Felipe, tomó distancia a Rollo, toma distancia a eh, Facundo Moyano. Sí, vos. Eh, eh, sí, claro, todos van tomando distancia, lo van dejando en otro lugar. ¿Qué es el que elige cuando se abraza a Margarita? Con el respeto que puede uno tener por Margarita Estorvíser, es otra... Es otro mundo, no es el mundo peronista ese. Nunca más me diga que no te gusta un peronista. <risa> ¿Qué cosa? No, me parece no, que soy... no, perdón. No. Otra cosa que hay que, que repensar para el 2019. Lo sábado, el sábado que viene, agarrarlo y te no, sí, no, Voy a seguir diciendo, yo te digo la verdad. Es que no, yo no, creo no que la entiende, visión no. del país, la visión del país que tiene Ortubey no, no es la mía. Pero, pero no lo digo, y, y está todo bien que sea peronista, pero es más macrista que, Seguramente. que Macri. Sí, lo que pasa es que lo este es el tema. Lo que me, a mí, a mí me, lo que me da la impresión es que hay que... Eh, sobre la política no puedes tener una mirada estática o estanca. La política fluye como, lo, como un río. Eh, sí, Urtubey me... hace cinco años sí, era la mal. izquierda de Salta para todos los kirchneristas. Entonces hoy se convierte en el, el, la, el, 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 la más rancia de derecha aristocrática salteña. Y dentro de la, con, con mucha maldad, lo voy a decir, re, eh, yendo a la maldad que él dice. El, el día del cierre de lista, cuando Urtubey... Le, le den el 2% de votos, el tipo eh, va a ver qué hace y entre otras las opciones que va a tener es volver a ser la izquierda salteña. Claro. Eh, y, y hay una hay una realidad, la realidad te impone eh, acciones políticas que vos, en tiempos laxos, vos no, no tenés nada que perder ahora. Digo, no tenés que definir y decidir absolutamente nada. Entonces vos podés darte el lujo de decir lo que quieras, porque lo que estás haciendo es probando. Está bien, pero una ficha fíjate cómo le fue tiras... probando y, per... y salió sí, tercero de su provincia. Bien, digo, Detrás de, de Cambiemos y ah, del Kinerismo. A, a mí lo que Esto es lo que digo yo. La dogmatización del análisis político. La dogmatización del análisis político es decir. Me, lo, que, lo que te está diciendo me, no la, tomo contra, es... me la tomo contra Ortubey y sigo contra Ortubey. Pero lo que te está diciendo Hernán que si, si quiere ganar Salta tiene que arreglar con el kirchnerismo, eso es lo que te claro, está diciendo. Sí. Y entonces volverá a ser la centroizquierda salteña. Sí. Como, yo, cuando, a, mí, a mí no me gusta cuando, el modelo cuando, cordobés. Cuando, no se puede presentar igual. A mí no me gusta el modelo cordobés, ponele. No me gusta el modelo cordobés. No, ponele que de la Sota y Schiaretti no me gusta como el, no es el modelo de peronismo que a mí más me, okay. me convence. Ahora, yo te puedo asegurar que en Córdoba... Aguad, Valdazzi, cualquiera que esté en el sector eh, del PRO está mucho más a la derecha que de la Sota y que Schiaretti. Y que Schiaretti y de la Sota fueron hacia la derecha, más allá de las condiciones personales de, de los dos, ¿eh? porque los, uh -huh. uno, uno puede estar más a la derecha que otro en términos tradicionales, no importa. Es, ocupan en Córdoba, el peronismo ocupa el lugar de la derecha para poder ganar. Solamente ocupando el lugar de la derecha gana el peronismo en Córdoba. Eh, no, 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 no recupera la tradición, no gana la tradición perdida del sí, cordobazo claro. eh, en, en Córdoba. En Córdoba, el, si, por algo ganó eh, la, la, la elección nacional. La elección, ganó en Córdoba. Claro, por eso Macri la elección la gana, la gana la, la, sí. el, ese peronismo. Ahora, yo entiendo Digo, que si, si vos... Macri, Macri gana la elección nacional porque sí. ahí sacó el 70% de los votos. Uh -huh. Eso es Córdoba. Sí. Otro yo entiendo, no, igual yo entiendo que, que Urtubey, error, Urtubey, Urtubey, a ver, para la sociedad salteña, Urtubey es peronista. No, en ese aspecto. no, 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 no es así. Eso es porque lo ves de acá. Mirá, sí. la, sociedad porteña es básica, la sociedad salteña es básicamente conservadora. Claro. En algún momento, Urtubey discutió con un señor mucho más conservador que él, que era el ex gobernador Romero. Romero. Y entonces, cuando, te digo porque yo lo apoyé en contra de muchos compañeros de gabinete que apoyaban a Romero. Yo lo apoyé a Urtubey. Y Urtubey ganó por 5.000 votos. 
y Urtubica no, y como bien dice Hernán, construyó un gabinete donde tenía entre socios a barrios de pie. Y le dio ministerios a barrios de pie. Uh -huh. Ministerios. Y él era el kirchnerista que se enfrentaba al conservador este, Romero. Eh, Romero. Ahora, con el devenir de la historia, y más fundamentalmente del 2015 a la fecha, el tipo se desprende de cualquier vestigio kirchnerista y vuelve a ser un hijo del clan Urtubey, que es una familia conservadora rancia. De... Hasta que le vuelva a convenir tener al kirchnerismo de su lado para volver a ganar. Hasta que tenga que volver a ganar y volver sí. a pelear y entonces necesite arreglar con Leavi, Leavi, el, el, el intendente de Tartagal, que ahora es diputado nacional, porque si no, no gana. Por eso yo no... Yo, yo, yo no estigmatizaría tantas tantas cosas. Sobre, sobre todo si no conviene. Claro, sobre todo si no conviene. Claro, claro. Eh, 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 Alberto, ¿cómo se sale de todo esto? Porque vos vas a es decir, uno se va a presentar, sea quien sea el que encabece este, lo nacional y popular, con un programa y diciéndole a la gente que no somos, no podemos, magia no vamos a hacer. Esto no se soluciona de un día para otro y no están dadas las mismas condiciones que cuando este, eh, llegó Néstor Kirchner al. al como presidente, ¿no? Es decir, pero tenemos prácticamente los mismos problemas, estamos a punto del default. Eh, no tenemos los mismos elementos como para poder avanzar y empezar a solucionar eh, la cantidad de dramas que existen. Pero, hoy. pero no, no sé si no tenemos los mismos elementos. ¿Qué es eso? Yo, yo lo que creo es que lo que pasa es que no tenemos, no es fácil salir con estas mismas políticas. No, no, por supuesto. Que... Eh, para salir hay que ser disruptivo como lo fue Néstor en su momento. ¿no? Pero, pero, ¿qué Argentina es peor? Digo, nosotros estuvimos en default con una deuda que era el 150% del PBI, con 57% de pobreza, con 25 puntos de desocupación, con 15, eh, 15, 20 puntos de indigencia. ¿Qué peor que eso? Yo no veo eso, no, no hay nada peor que eso. No hay nada peor que eso. Lo que pasa es que el gobierno de Macri se ha revaluado como un gobierno absolutamente inútil. Yo no, yo no tengo esa visión de los que dicen, no, no, el, el default es algo orquestado y pensado. Pero que, es lo mismo que decir, bueno, pensaron el suicidio. Vos, vos sabés, Alberto, que en, en mi casa tenemos un, en mi casa paterna, ¿no? Sí. Tenemos una gran discusión todos los domingos. Hace tres años que estamos... Los sábados discutí con él y los domingos... Sí, de, sí. de su martín. No, igual, en, en, en mi casa, yo, yo imagínate que... No, me, discutimos me, solamente los sábados. Mi padre me toda la semana. anti -kirnerista. así que uh. imagínate. <risa> la discusión es la siguiente. ¿Qué porcentaje de estupidez tienen y qué porcentaje de maldad? Y la discusión es, para mi, para mi viejo no saben y son estúpidos, para mi vieja, el mayor porcentaje es que son hijos hijo de, de no, su madre. Eh, o que son inútiles. Y yo tengo, yo tengo la duda, para mí son un 50 y 50. No, no, yo creo que son básicamente, como suelo decir yo, primero, son tipos muy poco preparados para manejar el Estado. Manejar el Estado, a Macri le deberemos reconocer, agradecer unas cosas, eh, algunas cosas para el futuro. Por ejemplo, ya no nos podrán decir más que si le entregamos el Estado a los empresarios exitosos, los empresarios exitosos saben hacerlo. No saben, no tienen la menor idea y te destruyen el Estado. Ya no nos podrán decir más que si le entregamos el poder a los ricos, los ricos no roban porque son ricos. Los ricos chorean con, de un modo más sofisticado, pero tanto como cualquiera. La exposición de los negocios también. Exactamente, exactamente. Pero la entierran. Los pone, pero la entierran, la, 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 la llevan transportando. En eso coincidimos con Hernán que... El no. gobierno de Macri va a exponer que toda la trama de negocios, no solo de la obra pública, sino la fuga de capital. Las no, bueno, por eso, digo, por eso digo, la, yo, la, no. por eso digo, yo, yo creo que a Macri algunas cosas les vamos a terminar agradeciendo. También creo, contestando un poco la, la inquietud de Hernán, yo no, no sé exactamente porcentualmente, yo lo que creo es que son tipos que aprendieron un libreto y no saben salirse de ese libreto. Sí, son muy dogmáticos. Son absolutamente dogmáticos y además te lo dicen. Yo nunca me olvido del 8 de diciembre. Estaba en Salta. Ese día fui a desayunar con Ortuey, oh. para tu alegría. Y, y me escribe... Yo no sé qué había dicho de la Levax. Dije que la Levax iban a hacer volar la economía, no sé qué cosa. Que después ocurrió. Y me escribe Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger es un tipo humanamente formidable. Es muy buena persona. Muy buena persona, ¿eh? Tipo, además, muy amplio. Muy... Entonces me escribe, me dice, Alberto, leí tus declaraciones, me parece que estás equivocado. 
Y le dije, Fede, prepárate porque te va a explotar todo por los aires lo que estás haciendo con Alevac. Y entonces me empezó a escribir, como decía él, eran pantallas y pantallas que pasaba leyendo la explicación de él con cuadros de PowerPoint que te metían en el medio, qué sé yo. Cuando terminé, le dije, eh, cuando terminé de escribir, le dije, Fede, cuando vuelva a Buenos Aires te llamo, pero seguí pensando así, te vas a poner de sombrero el Banco Central. Esto fue el 8 de diciembre. El 28 le explotó todo. Lo, sacó, lo corrieron y dos o tres meses después, seis meses después se terminó yendo al Banco Central. Que era un mal tipo que estaba... No, era un tipo cegado. Sí. La, la, la Argentina tuvo una muy mala suerte que el último monetarista del mundo era amigo del Macri y lo puso al frente del Banco Central. Cuando ya el monetarismo no existe más en el mundo. Y lo puso. Ahora... ¿Qué, ¿Qué quería hacer esto? ¿Terminar de defenestrarse? No, es un negado, eh, sí, eh, son, obtuso, sí. dogmático. Sí. No conoce otro plan que no sea este. Piensa que la inflación es el único problema de inflación. Es puramente monetaria y se arregla con moneda. Ahora también hay una sospecha paranoica en los sectores progresistas. Incluso yo me hago cargo de, de este... Que uno... Eh, sorprende cuando vos decís, che, Federico Turcenegre es buena persona. Porque lo que uno el, el, la imagen que uno tiene es que en realidad son tipos que viven enriqueciéndose a costa de las mayorías. Y, y eso sí, pero no es, pero, sí, pero eso se enriquecen porque forman parte de un mundo, que es el mundo financiero, donde el enriquecimiento es muy fácil. Claro. Y es puramente especulativo. Pero ellos creen en eso. Yo, por ejemplo, te digo, Caputo... La verdad es que Caputo es un tipo absolutamente hábil en el mundo de las finanzas. Lo que pasa es que nunca lo hubiera puesto en el lugar donde está, ni donde estuvo. Porque es como entregarle la FIP a un contador exper experimentado en evasión. en evasión de impuestos. Es bueno, eso. Es lo que pasa en la UIF. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, lo que digo es... Eh, los tipos son así, ¿viste? Son, pero conciben así el mundo. Conciben, y ellos ni siquiera se dan cuenta que no pueden hacer lo que hacen porque creen que son solo conflictos de interés y es un choreo magnífico lo que están haciendo. Sí, Mirá lo que está pasando, por ejemplo, con Farmacity en la provincia de Buenos Aires sí. y la presión sobre, el, sobre el, la Corte Suprema. El presidente lo llama al presidente de la Corte para hablar un tema que está vinculado a los salarios de la, de la, de la justicia y Quintana manda a publicar que le exigió que sea a fin de año deje la presidencia de la Corte. ¿Todo para qué? Para presionarlo por la causa farmacéutica. Esto es lo que le pasa a la Argentina y lo que le pasa al gobierno de Macri. Yo tengo la peor opinión del gobierno de Macri, quiero aclarar. ¿eh? La tuve siempre. Cristina siempre dice que lo que siempre ella advirtió es que yo siempre fui antimacrista. La tuve siempre. Siempre tuve la peor opinión de Macri. Tengo mala opinión de Macri. Fundamentalmente me parece un tipo, me parece el presidente menos preparado que ha tenido la Argentina. Menos preparado. Sí, menos preparado. Es un tipo poco oculto, un voluntarista tonto, este, que no entiende nada de cómo funciona esto. Eso es lo que creo que le pasa a Macri. Ahora, esta teoría que dice, no, vinieron a que la Argentina entre en default. No, Macri, a mí me, si me parece que es un tipo. Decir... Igualmente, me, más allá de lo que vos decís, Alberto, a mí me parece un tipo peligroso. Porque en este, en esta, en esta soncera no, ¿ah? no y, te mete, y te mete, y te mete la, un, no, un decreto no, de la fuerza no armada. Que, yo no dije que sea soncera. A mí me parece, un peli, es peli, me parece un tipo muy peligroso. Yo no dije que sea soncera, de ningún modo. Yo lo que digo es que el tipo lo cree. También cree que, 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 que las fuerzas armadas pueden ser una, un mecanismo de solución a la seguridad. También lo cree. Y seamos francos, como lo creen muchos de los nuestros. Sí, bueno, ¿eh? son amigos de Uribe. A ver. No, no, y muchos de los nuestros creen lo mismo. Y muchos de los nuestros hicieron campaña diciendo algo parecido. Y con Cristina, el que era secretario de Seguridad, te mandó una nota diciendo que cuando un extranjero era apresado, con el solo, la sola imputación lo podías echar del país. No, no, no. Por eso digo, hablemos sensatamente. Muchas de las cosas también las hicieron los nuestros. Y algunas de las cosas en materia de seguridad, ¿cómo se llama? El, el Bernie. Bernie. Bernie, Bernie hizo reformas en materia de seguridad, pero absolutamente riesgosas. Riesgosas. La, la ley antiterrorista también la hizo. La ley antiterrorista. Por eso, eso, te digo, eso, fue una, este, eso fue un grave error. No, claro, bueno, por, y también ocurrieron porque 
Ese es el tema de correr detrás de la demanda mediática en materia de seguridad. La inseguridad crece cuando la pobreza aumenta, la crisis aumenta, la, la, la crisis condena la marginalidad, en la marginalidad se reclutan delincuentes. Sí, es lo, así. Lo dice el jefe de la policía actual, ¿no? Pero es así, no, pero es que no hay que ser. Sí, cada no, vez. Que ser muy... eh, viene es la prosperidad. Viene es la prosperidad económica, baja la crisis de seguridad. Se va la, la prosperidad económica, crece la inseguridad. Es así, es así. Bueno, ¿algo más? Ahí, no, eh, sí, sí. Eh, eh, con dale. respecto a lo que decías vos, Gustavo, y en lo que coincido con, con la soncera del presidente que tenemos, es que siempre es más peligroso un tipo sonso que un tipo malo, porque el malo sabes para dónde va a correr. Como dice no, te, eh, tengo, Alberto, ver, no sabes para dónde va a salir el presidente. Igual este es sonso y malo, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, sí tira dos. Cada tira Pero dos. a mí me parece un tipo sumamente peligroso. No, pero no, es peligroso o sea, desde la de Me parece la, un tipo de muy peligroso pero, porque, pero el... porque cree, me da la sensación que es un tipo que cree todo lo que le dicen, eh, como, como metió a Stuzenegger a manejar la economía, ¿no? Dice, porque Stuzenegger te voy a endulzar la cara, el oído. Entonces, porque habla lindo, es un tipo, como decís vos, un buen tipo. Eh, su, lo ves como aquello, como un. Cuando cuenta lo de Durán Barba, que le hizo Durán Barba, ahí lo tenés. Entonces el tipo va y te habla y dice, mire, me dijo así, ¿viste? y vos lo ves. Y yo creo que Macri realmente le creyó. Ahora, en esa creencia, como puede ser tú, Sene, que te, te terminan llevando el país, eh, ya tuvimos el blindaje, no, Mira, lo, no lo aprendimos. Pero, bueno, ahora te, te viene a Guad, que un tipo que no sabía que se podía mandar una foto a través de internet, lo pones en defensa, ¿entendés? Pero, el, pero también, el también admitamos que, que, porque esto también es cierto, que el 28 de diciembre... Cuando a Sturzenegger lo corren, hubo infinidad de gente que salió públicamente a decir que la crisis de la economía era que lo habían corrido a Sturzenegger. Sí, y ahora que vuelve Cristina. La crisis de la economía es producto de una enorme incapacidad de estos tipos. Sí, no, no. Yo lo escuchaba el otro día a, a Dujovne decir, bueno, nuestro objetivo es evitar una gran crisis. Ellos provocan esta crisis no, que y la, la crisis, grande. Que la crisis se, se acreciente, sí, que están reconociendo claro, que estamos en crisis. Pero, pero que, que crearon no ellos. Y que Dujovne nunca pudo ser más que un comentarista de, de sí, España. De programa, sí. Nunca más que eso pudo ser. Lo pusieron porque todos ellos creen que la política es el arte de comunicar. Y dijeron, pongamos en economía un comunicador en economía. Hicieron este estrago. Dujovne nunca, en ningún lugar del mundo, pudo haber sido lo que es. Ni hablo. Seriamente. Sí, eh, 20, por último, te 22, quiero aclarar algo sí. a vos, Gustavo, antes de terminar. Eh, con respecto a una nota que salió sobre la, la, la mala identificación de tres tumbas en Malvinas, uh -huh. en realidad es una mentira. Es una tumba donde la Comisión de Familiares de Veteranos de Malvinas eh, espuriamente puso tres, eh, dos gendarmes y un oficial de la Fuerza Aérea, era toda una mentira para engañar a, a, a familiares de, de, de muertos en Malvinas. ¿sí? No tiene nada que ver la Cruz Roja, que hizo un trabajo con ciencia, y puso a cada uno en su lugar. Por eso ahora hay 95 ya reconocidos, hay uno que la familia no quiere que se ponga el nombre, que en breve será, ojalá sí. salga, y se van a seguir con el trabajo este que está haciendo la Cruz Roja junto con el Cuerpo de Ponencia Argentino, piola, sí. este, van a, creo que van a estar identificados el 90-95% de los caídos en Malvinas. Uh -huh. Pero no a la mentira de que esta gestión de la Cruz Roja eh, puso mal los nombres, porque esto venía de la Comisión de Familiares. De ah, pasado. Okay. Bueno, esto creo que ha sido todo por hoy, la verdad... Muy interesante hablar con Alberto Fernández, al cual he insultado un par de años. Y, y bueno, Diez. la verdad que sí, <risa> este, en su momento, en su momento lo voy a reconocer, que, eh, cuando era jefe de gabinete de Néstor, lo miraba como un presidenciable. Después, bueno, qué sé yo, las cosas del destino. Pero, después no, entraste no, en el mundo del error. Claro. Exacto. Pero desde ya que agradeciendo bueno, no, a Hernán Alberto y, a, y a Alberto, pero eh, aquí hemos hablado un montón de cosas, situaciones, militancia. Lo cierto es que algo tiene que pasar, porque hay gente que se muere de frío porque no puede prender la estufa, eh, que no puede utilizar este, la electricidad porque no la puede pagar. Sí. 
eh, que no tiene para comprar comida o tiene que privilegiar o como o compro los remedios. Es decir, una situación que lo que está ocurriendo y que como bien dijo Alberto, esta gente a lo mejor vos le vas a hablar y le vas a decir, este no, los cuadernos, todo, le importan tres velines los cuadernos. Lo que necesitan es asegurarse su trabajo, tener trabajo, poder tener el sustento para alimentar a su familia. Y esto es lo, lo que realmente hoy nos debería preocupar también, y desde ese lugar hay que mirarlo. Uh -huh. Es decir, porque no, no, no le pasa a la gente. Uno dice, le pasa, no, yo no soy un hombre que Tengo dice, a... me dijo la gente. No, no, me pasa a mí. Tengo un minuto para contar una anécdota sí, para, por para supuesto. entender cómo, cómo es esto. Miren, yo viajé a Chile a dar una conferencia con el Pepe Mujica, me acuerdo, al día siguiente del resultado electoral de Macri. Y la, la presidenta Bachelet me invitó a almorzar al, al, el martes siguiente. Y entonces, me, para ver cómo, estaba, cómo era el tema de Macri, entonces me preguntó, ¿cómo pensás que va a venir el equipo? Entonces le dije, mirá, yo creo que van a que Macri va a poner este, mucha gente de la empresa, del gobierno, mucha... Entonces el Bachelet me dijo, uy, qué error sería que ponga gente de la empresa. Y le digo, ¿por qué no? Porque yo hice algo parecido y me fue muy mal. Efectivamente, cuando Bachelet llegó, para diferenciarse de Lagos, trató de buscar académicos, gente exitosa, y bajó su popularidad de 75 puntos a 25 en seis meses. Después se recuperó muy bien. Entonces me dice, no, pero la izquierda piensa, los compañeros socialistas me dijo, piensan que, que los empresarios son mala gente por ser empresarios, pero no son mala gente, son buena gente, pero se han preparado para otra cosa. Y puse un ejemplo que yo siempre cuento para explicarlo a Macri. Digo, mira, un empresario, ¿para qué se prepara? Se prepara para manejar una empresa. Entonces, una empresa que produce pantalones, jeans. Entonces, bueno, voy a producir un jean que me cuesta, producirlo me cuesta 100 pesos. Y lo tengo que vender a 150. Entonces, ahí empieza. ¿Quién me puede pagar 150? Bueno, es este pedazo de la sociedad, este otro no. Entonces ya redujo su objetivo a la mitad de la sociedad. Pero después es, ¿quién usa jeans? Bueno, jeans usan los chicos de 25 años para abajo. Bueno. Entonces ya tengo que buscar chicos de menos de 25 años que puedan pagar 150. Entonces desde la sociedad te quedó un pedacito muy chiquito. Vos tenés que obtener ganancias con ese pedacito muy chiquito. Ahora, cuando estás en el Estado, tenés que darle jeans a todos. Y esto es lo que ellos no entienden. Y cuando llegué, al poco tiempo asumió este Aranguren... Y Aranguren subió las naftas y un periodista dijo, pero, pero ministro, hay mucha gente que trabaja con el auto. Bueno, el que no pueda cargar nafta no puede sacar el auto. Exacto. Sí, ¿Puedo, ¿puedo sí, tener sí, un minuto? Sí, dale. Eh, Yo quiero preguntar, sacándote de contexto totalmente, eh, ¿qué opinión te merece el tema del aborto? Yo hace muchos años en, en la Facultad de Derecho vengo eh, tenía un curso que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su punición. Y ahí lo que yo planteaba era que no tenía ningún sentido mantener la punición del aborto por dos motivos. El primer motivo es que no hay condenados por aborto, no hay mujeres condenadas por aborto. Con lo cual esa norma es solamente para, para la automasturbación de un loco conservador. Y segundo, porque el aborto es una cuestión de salud pública, que en la medida que vos no lo atiendas como tal, condenás a los que no tienen posibilidades de hacerse un aborto en lugares de higiene suficiente, los condenás al peor de los mundos. Lo vengo planteando, esos cursos yo los daba en el año 85, y los di hasta que fui jefe de gabinete, que a Ginés se le ocurrió sí, decir, sí. no sé qué, qué cosa de, de los profilácticos, los preservativos, sí. se nos armó un revuelo bárbaro y Kirchner vino un día porque empezó a salir en los diarios que yo daba esas clases, me dijo, ¿puedes terminar con ese curso? Y dejé el curso. Pero para mí es un tema, la verdad que no sé qué estamos discutiendo. Es una, es una discusión que no... Sí, no tiene sentido. Que ya a esta altura es... es... Bueno, 22 y 05, la verdad, gracias... Eh, Hernán, gracias Alberto. ¿Algo más? No. no, gracias a ustedes. Una alegría reencontrarme con Hernán, que hacía mucho que no nos veíamos. Bueno, es. Pior, gracias ¿no? igualmente. Ha sido, la verdad, ha sido un muy buen programa. Así que bueno, nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas aquí en Radio H. Chao. Radio Achille.